கட்டுப்படுத்தி தர முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மேற்கூறிய ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி மாநிலங்களுக்கு இது போன்ற சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் உள்ளது எனவே இச்சட்ட முன்வடிவினை சட்டப்பேரவை ஒருமனதாக நிறைவேற்றிட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் நான் சொல்றேன் இருக்க சொல்றேன் சொல்றேன் எல்லா உறுப்பினர்களுமே எல்லா உறுப்பினர்களும் பேச நான் சொல்றேன் நான் உங்க வாய்ப்பு வரும்போது நீங்க பேசிட்டு போலாம் எல்லாம் உட்காரலாம் நீங்க நான் எல்லாருக்கும் வரேன் இல்ல நாலு பேருக்கும் உங்களுக்கு இல்ல 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 முதலில் ஜெகன்மூர்த்தி ஜெகன்மூர்த்தி அவர்கள் இல்ல ஜெகன்மூர்த்தி நீங்க உங்க உங்க வாய்ப்பு வரும் நல்லா பேசுங்க நீங்க பேசிட்டு உங்க கருத்தை பதிவு பண்ணிட்டு போலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கருத்தை பேசறதுக்கு கருத்தை பேசறதுக்கு நான் அனுமதிக்கிறேன் அதனால நீங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு நீங்க போலாம் உங்க கருத்தை ஜெயமூர்த்தி பேசுங்க இல்ல ரெண்டு நிமிஷம் இல்ல அஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க நோ ப்ராப்ளம் உட்காருங்க நீங்க பேசிட்டு போலாம் பேரவை தலைவர் அவர்களே ஏதோ ஒரு அதாவது ஒரு நடைமுறை இருக்கு அதுபடி பேசுவோம் நீங்க பேசிட்டு உங்க கருத்தை பதிவு பண்ணிட்டு தரலாம் போலாம் ஜெயமூர்த்தி பேசுங்க ஜெயமூர்த்தி பேசுங்க ஹலோ நூறு சதவீதம் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு தரேன் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களிடம் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு அன்று வரப்பெற்ற தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ சட்டம் முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூணு பார் இரண்டாயிரத்தி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் கொண்டு வரப்படுகின்ற சட்டம் ஒன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆரம்ப நிலையிலே அறிமுகிலே நாங்கள் அதை இது ஏற்கனவே அறிமுகம் பண்ணி விவாதித்து அனுப்புறது திரும்ப இப்ப அதுல கருத்து உங்க கருத்து ஏதோ ஆளுநர் சொன்னதுல கருத்து சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் இதுல வந்து ஏற்கனவே தீர்மானத்தில் வந்து ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நிச்சயமா நாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி அன்னைக்கு வெளிநடப்பு தான் செஞ்சோம் நாங்க ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்ற இல்ல அவையில யாரு இருக்கு அவையில எந்த வாக்கெடுப்பு போது எந்த உறுப்பினர் இருக்காங்களோ அவங்கதான் அவை முன்னோரவர்கள் ஆன்மீக உறுப்பினர்கள் வெளியே போய்விட்டார்கள் மீதி அவையில் இருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்பொழுது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது தான் கருதப்படும் ஆகியனால இப்போ நீங்க வெளியில் போயிட்டீங்கன்னா நாங்க ஒருமனதாக செய்வோம் வெளியே போறதுக்கு இவ்வளவு பேச பில்டப் பண்ண ஆளுநருடைய உரையில் ஏ கே ராஜனுடைய கருத்தை குறிப்பிட்டு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பேசும்போது ஏ கே ராஜனுடைய அறிக்கையில் வந்து அவருடைய அவமானப்படுத்துவது போல் இருக்கிறதாக சொன்னார்கள் நிச்சயமாக ஆளுநருடைய நோக்கம் அதுவாக கிடையாது ஏ கே ராஜனுடைய அறிக்கையில் வந்து பிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாங்க அமைச்சராக இருந்தவங்க அங்கே அமைச்சர் பேசும்போது பனிரெண்டாவது வகுப்பு வர அறிவியல் அந்த இது என்னது வேதியியல் எல்லாமே நாங்கள் படித்து கொடுக்க வேண்டி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தான் சொன்னாங்க தவறாக சொல்லலை இல்லை தவறாக சொல்ல நானும் தவறாக சொல்லலை அதாவது வந்து பனிரெண்டாவது வகுப்பு பிளஸ் டூ நீங்கள் உட்காருங்களா வரிசையாக வரும்போது பேசுங்க மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களிடம் இருந்து ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு அன்று வரப்பெற்ற தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ சட்ட முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகவே இன்றைக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் முன் விவாதம் நடைபெறுகின்றது மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்றுதான் எல்லோருடைய எண்ணங்களாகும் 
எங்களுடைய புரட்சி பரதம் கட்சியினுடைய கோரிக்கையாகும் ஆகவே நீட் தேர்வை பற்றி என்னுடைய ஒரு சில கருத்துக்களை இங்கே நான் பதிவு செய்கின்றேன் கடந்த அதிமுக அரசு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது அதை தற்பொழுது பதினஞ்சு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் மேலும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு ஏழு சதவிகிதம் தமிழ் வழியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு ஐந்து சதவிகிதம் மாற்று திறனாளிகளுக்கு திறனாளிகளுக்கு கல்வியில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதைப் போல மருத்துவ கல்வியிலும் இரண்டு சதவீதம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் ஓவி பெற்ற இராணுவ வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கும் மற்றும் விளையாட்டுத் துறையில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள நிகர்நிலை அனைத்து மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களை தமிழ்நாடு அரசின் அதிகார வரம்பிற்கு கொண்டு வந்து சட்டத்தை ஏற்ற ஏற்றப்பட வேண்டும் குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும் இதன் மூலம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களில் அரசு நிர்ணயித்த கல்வி கட்டணங்களில் அரசு நிர்ணயித்த கிராமப்புற மாணவர்கள் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் தமிழகத்தில் உள்ள பதினாறு சுயநிதி தனியார் கல்லூரிகளில் உள்ள மாநில ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் தமிழக அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தின்படி கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இப்படி இந்த மாணவர்களுக்கு இது போன்ற இடஒதுக்கீடுகளை வழங்கினால் கண்டிப்பாக மாணவர்களுடைய சேர்க்கை அதிகரிக்கப்படும் என்று புரட்சிவாதம் கட்சியினுடைய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது நன்றி வணக்கம் உறுப்பினர் வேல்முருகன் அவர்கள் எல்லா உறுப்பினர்களும் ஒரு அஞ்சு நிமிடத்துக்கு மிகாம சுருக்கமா கருத்துக்களை அருமையா எடுத்து வைங்க மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சமூக நீதியின் பிறப்பிடமாக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய சமூக நீதி கோட்பாடுக்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த தமிழ் மண்ணில் இருந்து தமிழக சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சட்ட மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியிருப்பது என்பது ஏற்பக்கூடிய செயல் அல்ல எட்டு கோடி மக்களை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற தமிழக சட்டமன்றம் ஏற்றிருக்கின்ற அந்த சட்ட மசோதாவை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி நான்கின்படி ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அதுதான் அவர் தனது அரசியல் கடமையை செய்வதாக அர்த்தம் மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கின்ற சட்டங்களை மாநில பட்டியலில் இருக்கிற சட்டங்களை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு ஆளுநருக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் மத்திய அரசு பட்டியல் இருப்பதையோ பொது பட்டியல் இருப்பதையோ கவர்னர் அவர்கள் திரும்பவும் நம்முடைய பேரவைத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பது என்பது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தை மீறிய ஒரு செயலாகும் இதை நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் நீதிபதி அல்டாம் கவர்னருடைய தலைமையிலான மூவர் நீதி நீதிபதிகளும் சரி அதில் தனி நீதிபதியாக இடம்பெற்ற பானுமதியும் சரி ஏற்கனவே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்று சொல்லக்கூடிய முடிவு தேர்வை ரத்து செய்வதற்கு மிஸ்ரா தலைமையிலான சென்னை உயர்மன்றத்தின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்புகளாக இருந்தாலும் சரி சமூக நீதிக்கு சமூக நீதியை காப்பதற்கு ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படுகின்ற தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த மாநில அரசு வழிகாட்டுகிற நெறிமுறையின்படி நடைபெறுகின்ற இந்த மருத்துவ கல்வி இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை பறிக்கின்ற செயல் ஏற்புடைய செயல் அல்ல இன்றைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட சிறுபான்மை மாணவர் செல்வங்கள் இந்த நீட் என்கிற நுழையா தேர்வின் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் குறிப்பா இந்த சட்ட மசோதாவை மீண்டும் அனுப்புகிற இந்த சட்ட மசோதாவில் கடந்த கால அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்கிற ஒரு சட்டமாகத்தான் இந்த சட்டத்தை மாண்புகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் ஆக இன்றைக்கு பல்வேறு நீட் ஆதரவாளர்கள் சொல்கிறார்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழை மாணவர்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நீட்டின் காரணமாக என்று சொல்கிறார்கள் அது தவறு தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த கடந்த ஆட்சி கொண்டு வந்த இந்த ஆட்சியும் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிற ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தின் அடிப்படையில் தான் கிராமப்புற ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கிறது இன்றைக்கு குறிப்பாக இந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரி பதினாறு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் பேர் இன்றைக்கு அந்த நேர்முக தேர்வில் எழுதுவதற்கு தன்னை ஆயுத்தப்படுத்திக் கொண்டு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தேர்வு எழுத வந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது பதினஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் 
கடந்த ஆண்டு இரண்டு லட்சம் பேர் வரவில்லை இந்த ஆண்டு எழுபதாயிரத்தி பதினான்கு பேர் வரவில்லை ஏன் நீட்டு தேர்வு என்று சொன்னாலே அச்சம் ஏற்படுகிறது பதற்றம் ஏற்படுகிறது உளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் அதனால் தேர்வு எழுத போகிறோம் என்று பதிவு செய்துவிட்டு ஆண்டுக்கு இரண்டு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதி செல்லாமலே அவர்கள் அமர்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நீட்டு தேர்வு வரவேற்கக்கூடிய தேர்வா மாணவர்களை மனச்சிதவிக்குள்ளாக்கிற தேர்வு தங்கை அனிதாவில் தொடங்கி இன்றைக்கு இருபதுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் சமூகத்தின் மாணவர்கள் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பாரப்பிரிவில் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண் எடுத்தவர்கள் இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்று தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிற அவலம் இந்த மண்ணில் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் நீட் தேர்வு ஆக நீட் தேர்வு என்பது இங்கு ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை இந்த மேல்நிலைக் கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய உயர்கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ கல்விக்கும் யூஜி பிஜி என்கிற உயர்கல்விக்கும் செல்லவிடாமல் தடுப்பதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தேர்வு முறை அந்த தேர்வு முறையை தகர்த்தெறிவதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சரவர்களால் இந்த சட்டமன்றத்தில் மீண்டும் இயற்றப்படுகிற இந்த சட்ட மசோதாவை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மனதார வரவேற்கிறது பாராட்டுகிறது நான் கேட்கிறேன் ஒரு தேர்வு என்று சொன்னால் அந்த தேர்வில் அந்த தேர்வில் வெற்றி பெறுகிற அனைவருக்கும் இந்த நீட்டு தேர்வில் மருத்துவ பள்ளியில் படிப்பிற்கு இடம் கிடைக்கிறதா கடந்த ஆண்டு எட்டு லட்சம் பேர் பாஸ் ஆயிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்திய முழுக்க இருக்கிற இடங்கள் எவ்வளவு ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் பேரு பிஜி பதினாறாயிரம் பேரு ஆனா தேர்வு எழுதியவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் பேரு ஆக ஒரு தேர்வை நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள் அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கூறிய இடங்கள் வழங்க முடியாத ஒரு தேர்வு முறை என்பது ஏற்புடையதா என்பதை நாம் இன்றைக்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆக முழுக்க முழுக்க அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க நாங்க வந்து இந்த மருத்துவ கல்வி கல்வி கொள்ளையை தடுப்பு இருக்கு என்று இன்றைக்கு பிஜிக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பீஸ் ஒயிட்ல அமௌண்ட் வாங்கியதற்கு மருத்துவ கல்லூரிக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் சுயநிதி கல்லூரிகளில் நீட்டில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் குறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு என்ன கட்டம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இருந்தால் தான் ஒரு மாணவன் கல்வி கற்க முடியும் இந்த நீட்டு கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய்லேருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபா ஆக மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து இந்த கோச்சிங்கில் போய் சேர்ந்து பாஸ் பண்ணி அதற்கு பிறகு பாஸ் பண்ணா கூட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் மருத்துவம் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறதா என்று சொன்னால் இல்லை ஆக நீட்டு என்பது ஒரு சமூக அநீதியான ஒரு தேர்வு ஏழை எளிய மக்களை நுழைவிடாத ஒரு தேர்வு உயர்கல்வி படிக்க விடாமல் தடுக்கிற ஒரு தேர்வு ஆக அந்த தேர்வு ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மண்ணில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாக சமூக நீதி இயக்கத்தை வழிநடத்துகிற தாங்கள் கண்டிப்பாக மாநில உரிமைக்குரிய இந்த கல்வி உரிமையை பொதுப்பட்டியில் இருந்து மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வந்து இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டுவதற்கு இந்த சட்டமன்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை முன்வைத்து இந்த நீட் மசோதாவை மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கிற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த மசோதாவை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக வரவேற்றமுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் உறுப்பினர் இ ஆர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழக சட்டமன்றம் இரண்டு முறை தீர்மானம் இயற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு மறுபடியும் மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்ப வேண்டிய அந்த கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது தமிழக முதலமைச்சருடைய ஒரு தனிப்பட்ட முடிவு கிடையாது அல்லது ஆளுங்கட்சியினுடைய தனிப்பட்ட முடிவு கிடையாது சட்டமன்றத்திலே இரண்டு முறை தீர்மானம் இப்போது மூன்றாவது முறை தீர்மானம் அனைத்து கட்சி கூட்டங்கள் குடியரசுத் தலைவரை நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சந்தித்தது சந்திக்க முயற்சித்தது உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்தது முதலமைச்சர் அவர்களே ராஜ்பவனுக்கு சென்று ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்து வந்தது இப்படி பல்வேறு நடைமுறைகளுக்கு பிறகு மாண்புமிகு நீதி அமைச்சர் நீதி நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு குழுவை போட்டு அவர்கள் பெற்றோர்களுடைய மாணவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு பிறகுதான் இன்றைக்கு மறுபடியும் நாம் ஆளுநருக்கு இந்த அழுத்தத்தை இன்றைக்கு கொடுக்கின்றோம் இது எட்டு கோடி தமிழர்களுடைய ஒருமித்த முடிவு ஆனால் ஆளுநர் அவர்கள் தங்களுடைய கடிதத்திலே தான் பார்த்தேன் தான் பரிசீலனை செய்தேன் தனக்கு தெரிந்தவரை என்றுதான் அதிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எட்டு கோடி மக்கள் எடுத்த ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு முயற்சியை ஆளுநர் என்ற மரியாதைக்குரிய ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் 
இன்றைக்கு அதை திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார் அதுதான் வேதனையாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு மறுபடியும் இதை அனுப்பு இன்னும் ஆளுநருடைய பல்வேறு ஆளுநருடைய கடிதத்தில் இருந்த பல்வேறு விஷயங்களை நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னார் அதில் ஒன்றை ஒன்றை மட்டும் நான் புரிந்தவரை ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அதிலே ஆறாவது காலத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அந்த செக்ஷன் படி இது சமூக நீதியை ஏழை எளிய மக்களுக்கு குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மக்களுக்கு உறுதி செய்கின்ற விதத்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அதே இடத்திலே இன்னொன்றையும் குறிப்பிடுகின்றார் நாட்டினுடைய மருத்துவம் என்பது மிக முக்கியம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப என்ன அர்த்தம் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் மருத்துவர்கள் ஆனால் நல்ல மருத்துவர்களாக உருவாக மாட்டார்களா இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பிற்கு மருத்துவத்திற்கு ஏதாவது குந்தகம் வந்து விடுமா உள்நோக்கம் கற்பிப்பது போலதான் இருக்கிறது உள் மனதிலே என்ன தோன்றி இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்ப அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுடைய அந்த உரிமைகளை பறிக்கின்ற விதமாகத்தான் இன்றைக்கு ஆளுநருடைய கடிதம் இன்றைக்கு நமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இன்னொன்று நீட் தேர்வில் இருந்து ஆரம்பித்து இது நீட் தேர்வு கட்டாய நீட் தேர்வு மட்டுமல்ல தொடர்ந்து மாநில அரசினுடைய உரிமைகளை பறிக்கின்ற செயல்களை ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை ஒரே தேசம் ஒரே பத்திரப்பதிவு இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அதில் ஒரு சட்ட திருத்தம் இப்படி ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக மாநில உரிமைகளை பறிக்கின்ற விதமாக இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீட் அமல்படுத்துவதற்கான ஒரு எதிர் போராட்டம் என்பது இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற அனைத்து மாநிலங்களுடைய உரிமைகளையும் பாதுகாக்கின்ற ஒரு நடவடிக்கையினுடைய ஆரம்பமாக நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரதமரே குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது மாநில உரிமைகளை பற்றி அங்கே ஒன்றிய அரசிலே போராடியவர் அப்படி போராடியவர் இன்றைக்கு மாநில உரிமைகளை பறிக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார் என்பது வருத்தமாக இருக்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரத்திற்கு முன்பு நாம் எல்லாம் அங்கே லண்டனில் இருந்து ஆட்சி செய்யப்பட்டோம் ஆனால் மறுபடியும் இதை டெல்லியிலிருந்து ஆட்சி செய்வதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் இன்றைக்கு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மொத்தத்தில் மாநில உரிமைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அந்த உரிமைக்காக போராடுகின்ற ஒரு அமைப்புக்கு தலைமை ஏற்கின்ற கடமை தமிழக முதலமைச்சருக்கு இருக்கிறது என்று அனைத்து மாநிலங்களும் நினைக்கின்றார்கள் அதை தமிழக முதலமைச்சர் முன்னெடுத்திருப்பதை நாங்கள் கண்டிப்பாக வரவேற்கின்றோம் அதே போல இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அரசு பள்ளிகளிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஏழரை சதவீதத்திலே இன்றைக்கு பலனடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஒதுக்கீட்டிலே பலனடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகளிலே மாணவர் சேர்க்கை அதிகமாக இருக்கிறது அப்படி அதிகமாக இருக்கிற நேரத்திலே ஏழரை சதவீதம் போதாது அதை பதினைந்து சதவீதமாக கண்டிப்பாக மாற்றுவதற்கு நம்முடைய அரசு கண்டிப்பாக முயற்சிக்க வேண்டும் அது இன்றைய தேவையாக இருக்கிறது நானூறு பேர் அங்கே அரசு பள்ளியிலிருந்து படிப்பதற்கு பதிலாக ஆயிரம் பேர் படித்தால் அதை விட மகிழ்ச்சியானது வேற ஒன்றும் கிடையாது அதற்கு மேலே மாநிலத்தினுடைய பாடத்திட்டத்திலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இன்றைக்கு மாநிலம் முழுவதும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திலே படிப்பதற்கான ஒரு மோகம் இன்றைக்கு உண்டாகி இருக்கிறது அதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழக அரசனுடைய பாடத்திட்டத்திலே மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் பாடத்திட்டம் மாநில அரசனுடைய பாடத்திட்டத்திலே படிக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கொடுப்பதற்கு நாம் முன்வர வேண்டும் அதனால் இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வு அதில் நீதி கிடைக்கின்றவரை நம்முடைய அரசு ஜனநாயக முறைப்படி அந்த நீட் தேர்வை நீர்த்து போகக்கூடிய அத்தனை முயற்சிகளையும் நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் நீதி கிடைக்கின்ற வரை அது தொடர வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலே நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த மசோதாவை 
பொங்கலாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சார்பிலே முழு மனதாக நான் வரவேற்கின்றேன் உறுப்பினர் முனைவர் எம் ஹெச் ஜவஹர்லால் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சீட்டு என்று சொல்லி அன்று ஒதுக்கி வைத்தார்கள் இன்று நீட் என்று சொல்லி பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் இன்ன கொடுக்கப்பட்ட மாணவர்களை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த நுழைவு தேர்வை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை என்று மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்பக்கூடிய தீர்மானத்தை மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்மொழிந்துள்ள தீர்மானத்தை மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பாக நான் வழிமொழிகின்றேன் செப்டம்பர் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேவையில்லை என்று ஏகமனதாக நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை திருப்பி அனுப்புவதற்கான காரணங்களை மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் அளித்திருக்கின்றார் அதனை படிக்கும் போது மிகவும் மனவேதனை அடைகின்றது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆளுநர் என்பவர் ஒன்றிய அரசினுடைய ஒன்றிய அரசினால் இங்கே அனுப்பப்பட்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசினுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு இப்படி ஆளுநர்கள் எல்லாம் உட்டுக்கட்டை போடுவார்கள் என்பதை உணர்ந்துதான் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர் தேவையில்லை என்று குறிப்பிட்டார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதன் முதலாக முதலமைச்சரான போது சி வி ராஜமன்னார் குழுவை அமைத்தார்கள் அந்த ராஜமன்னார் குழு தன்னுடைய பரிந்துரையிலே ஆளுநர் என்பவர் ஒன்றிய அரசனுடைய முகவராக இங்கே செயல்படக்கூடாது என்று தெளிவாக பரிந்துரைத்திருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலிலே உச்ச நீதிமன்றத்திலே சம்சீர் சிங் வழக்கிலே ஏழு நீதியரசர்கள் கொண்ட அந்த அமர்வு மிக தெளிவாக ஆளுநரின் அதிகாரம் இங்கிலாந்து மன்னரை போன்றதல்ல சட்டமன்றங்களின் அதிகார வரையறைக்கு உட்பட்டும் மாநில அமைச்சரவையின் ஆலோசனைகளுக்கு உட்பட்டும் தான் ஆளுநர் செயல்பட முடியும் என்று மிக தெளிவாக அந்த தீர்ப்பிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக தமிழகத்திலே தலை தோங்கி வரக்கூடிய சமூக நீதி இந்தியா முழுவதும் தெளி தோங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குழுவை ஒரு இயக்கத்தை கண்டிருக்கின்றார்கள் அதை நெஞ்சார வரவேற்கின்றோம் அதே போல இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர்கள் தேவையில்லை என்ற ஒரு இயக்கத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடத்த வேண்டும் அது இந்த பிரச்சனைக்கு மாநிலங்களுடைய உரிமைகளுக்கெல்லாம் தீர்வாக அமையும் என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் ஆளுநருடைய அந்த காரணங்களை படிக்கும் போது மனவேதனை அடைந்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் குழுவினுடைய அறிக்கையை பற்றி இட் இஸ் ரிஃப்ளக்டிங் தி ஜான்டிஸ்ட் வியூ ஆஃப் தி கமிட்டி என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அந்த ஏ கே ராஜன் குழுவினுடைய காமாலை பார்வையினுடைய பிரதிபலிப்பாக அந்த அறிக்கை இருக்கின்றது என்று சொன்னது வெறுமனே ஏ கே ராஜன் குழுவை பற்றி மட்டும் சொன்ன ஒரு கருத்தாக நான் கருதவில்லை ஒத்துமொத்த தமிழக மக்களையே நீட்டுக்கு எதிராக நிற்கக்கூடியவர்களையே காமாலை பார்வை என்று சொன்னதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய காரண காரியங்களை நான் படித்து பார்க்கும் போது இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக ராஜன் குழுவிலிருந்து சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லி தன்னுடைய முன்னெண்ணத்திற்கு ஏற்ப தன்னுடைய கருத்தை திணித்திருக்கின்றார் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீட்டுக்கு முன்பு அரசு பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து மாணவர்களுடைய சேர்க்கை பற்றிய நீட்டிலே அரசு பள்ளிக்கூடங்களுடைய பங்களிப்பை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு விழுக்காடு மாணவர்கள் முப்பது முப்பத்தி எட்டு மாணவர்கள் மட்டும்தான் சேருகின்றார்கள் 
state run uh, government schools endu solgirar no it shows the sorry state of your mindset honorable governor idu manila arasangathinudaiya manila arasu nadathukuriya arasu palli kudangalinudaiya avala nilaiyai kaattavillai ungaludaiya avala nilaiyai than sutti kaattigindrathu saval vittu pesa mudiyum தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளிகளுக்கு மாண்மிக கவர்னரை பற்றி அவல நிலைங்கிறத நம்ம அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கிறதும் கருத்தை மட்டும் சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு ஒப்பாக யூபியில உள்ள அரசு பள்ளியை சொல்ல முடியுமா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எந்த நிலையிலே படிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சமூக நிலை என்ன அவர்கள் உழைக்கும் குடும்பத்தை சார்ந்த அன்றாட கூலி தொழிலாளர்களுடைய குடும்பங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் அவர்கள் அரசு பள்ளிக்கு வருகிறார்கள் படித்து முடித்து பள்ளி முடிந்த பிறகு பகுதி நேர வேலைக்கு செய்கிறார் செல்கிறார்கள் தாய் தந்தையருடைய பணிகளுக்கு உதவியாக இருக்கின்றார்கள் வன வசதி படைத்த பிள்ளைகளை போல பள்ளிக்கூடம் முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கு வந்து சிற்றூண்டி உணவு உண்டு விட்டு தொலைக்காட்சியை பார்த்து விட்டு ஆயாசமாக நேரத்தை கழிக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல நமது அரசு பள்ளிக்கூடம் மாணவர்கள் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்கா நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மையை ஆளுநருக்கு எடுத்து சொல்ல விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக எத்தனையோ திட்டங்களை நம்முடைய ஆட்சி செய்து வருகிறது அரசு பள்ளிகளில் உடைய மாணவர்களுடைய திறன் மேம்பாட்டுக்காக ஏராளமாக செய்கின்றது தவறான ஒன்று என்பதை இங்கே நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் அதே போல முடிச்சிருங்க ஆளுநர் கொஞ்ச நேரம் ஆளுநர் அவர்கள் ராஜன் குழு வந்து மாணவர்களுக்கு எல்லா வகையான அறிவாற்றலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை ராஜன் குழு தேவையில்லை என்று சொல்வது போல ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் இன்றைக்கு என்ன நிலை ஒரு மா ஒரு வகுப்பில் முப்பது மாணவர்கள் இருக்கின்றார் இருபது மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் நான்கு மாணவர்கள் மட்டும்தான் நீட் எழுதுகிறார்கள் இந்த நீட் வந்த பிறகு வெறும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மட்டும்தான் அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்படுகின்றது மேத்ஸ் தேவையில்லையா ஆங்கிலம் தேவையில்லையா நீட்டில் எழுதி பாஸ் பண்ணி டாக்டர் ஆன பிறகு ஒரு நோயாளியை சந்திக்கக்கூடிய மருத்துவருக்கு பொது அறிவு தேவையில்லையா அவருடைய நோயாளியை பற்றிய பின்புறத்தை அறிய தேவையில்லையா இதை தான் ராஜன் குழு பொதுவாக சொன்னதை நீட்டுக்கு என்று ஆளுநர் திணிக்க முனைந்ததையும் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஆளுநர் அவர்கள் சிஎம்சி வழக்கை மேற்கோள் காட்டுகிறார் மாண்புமிகு மருத்துவ கல்வி மருத்துவத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது போல இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே மாடர்ன் டென்டல் காலேஜ் வழக்கிலே வழங்கப்பட்ட தீர்வு தீர்ப்பு நிச்சயமாக மாநில அரசுக்கு ஒரு மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு ஏற்றிய சட்டத்திலிருந்து விதிவிலக்கு அளிப்பதற்கான தகுதி இருக்கின்றது என்று சொல்லி இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த ஆண்டு ஜனவரியில இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மருத்துவ கல்லூரியில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்த வழக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கின்றது அந்த வழக்கை தொடுத்தவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வில்சன் அவர்கள் அந்த வழக்கில மிக தெளிவாக வெறுமனே மதிப்பெண்கள் மட்டும் தகுதியாக முடியாது என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேவையில்லை நீட் இல்லாத தமிழ்நாட்டை நிச்சயமாக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களுடைய தலைமையில நிச்சயம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் தி டாக்டர் தி இதற்கு தமிழர்கள் அனைவரும் சமூக சமூக நீதியில அக்கறை உள்ள தமிழர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து களத்தில நின்று நீட் என்ற இந்த அரக்கனை ஒழிப்போம் நன்றி டாக்டர் தி சதன் திருமலைக்குமார் அவர்கள் அன்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கோரி சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட சட்ட முன்வடிவை 
முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரில் சென்று வலியுறுத்தியும் கூட ஆளுநர் இசைவு அளித்து ஒன்றிய அரசின் பரிந்துரைக்கு அனுப்பவில்லை இந்நிலையில் நீட் தேர்வு அவசியம் என்பதை மேலோட்டமாக ஆளுநர் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் அரச அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆளுநர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசின் உரிமைகள் கடமைகளுக்கு உரிய மதிப்பு அளித்து தமது கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்நிலையில் நீட் விளக்கு சட்ட முன்வடிவை தமிழக ஆளுநர் திருப்பி திருப்பி அனுப்பியிருப்பதும் அதற்கு கூறியிருக்கும் காரணங்களும் ஏற்கத்தக்கது அல்ல மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நீட் நுழைவுத் தேர்வு திணிக்கப்பட்டதால் சமூக அநீதி இழைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நம் அனிதா போன்ற நமது பிள்ளைகள் பதினேழு பேர் அதிக மதிப்பெண்கள் பிளஸ் டூவில் பெற்றிருந்தும் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காமல் போனதற்கு காரணம் நீட் தேர்வே அதன் காரணமாகவே பல்வேறு நம்முடைய பிள்ளைகள் தங்களது இன்னுயிரை பறிகொடுத்திருக்கின்றார்கள் இனியும் இத்தகைய உயிர்ப்பலிகள் தொடருவதை அனுமதிக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் செப்டம்பர் பதிமூணு அன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று நம்முடைய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இளநிலை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு சேர்க்கைக்கான சட்ட முன்வரைவு ரெண்டாயிரத்தி இரு இருபத்தி ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டது பொதுப்பட்டியலுக்கு கல்வி மாற்றப்பட்டு விட்டது ஆனாலும் கல்வி தொடர்பான சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருக்கிறது என்பதை உச்ச உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே ரெண்டாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நாடாளுமன்றம் இயற்றும் சட்டத்தின் மூலம் பொது நுழைவுத் தேர்வு என்று நீட் நடைமுறைக்கு வருமானால் அதன் விளைவாக ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளிடையே ஏ மாறுபட்ட நிலைப்பாடு உருவானால் அத்தகைய முறை முரண்பாடு இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் தீர்க்க தீர்த்து கொள்ளலாம் இந்த அடி இந்த அடிப்படையிலும் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் கட்டண ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம் ஆகியன மாநில அரசிடமிருந்து கரைந்து போகவில்லை அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் என்பது வரம்புக்கு உட்பட்டது தான் அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி மூணின் கீழ் ஆளுநர் தன் விருப்பிரமைப்படி செயல்பட வேண்டிய தருணங்களை தவிர மற்ற சமயங்களில் மட்டும் அமைச்சரவையின் உதவியுடனும் ஆலோசனையுடனும் செயல்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டத்தின் மூலம் அமைச்சரவையின் ஆலோசனைப்படியே குடியரசுத் தலைவர் செயல்பட வேண்டும் என்ற பிரிவு எழுபத்தி நாலில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது அதே போல அதுபோலவே ஆளுநரும் செயல்பட வேண்டும் என்று பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி மூணில் உரிய திருத்தங்கள் செய்யப்படவில்லை என்றாலும் பொதுவாக தமது அமைச்சரவையின் ஆலோசனைப்படி அல்லாமல் ஆளுநர் செயல்படக்கூடாது என்று நீதிமன்றங்கள் பல வழக்குகளில் தீர்த்தரு தீர்ப்பளித்திருக்கின்றன மாண்புகு பேரவை தலைவர் அவர்களே ஹெல்த் இஸ் மெயின்லி நாட் அன் இஷ்யூ ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் சோசியல் சர்வீஸ் இட் இஸ் அன் இஷ்யூ ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இது சமூக நீதி சம்பந்தப்பட்டது மருத்துவம் என்பது கடை கோடி மக்களுக்கும் நம் நாட்டின் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கின்ற குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன உயர் சிகிச்சை கிடைக்கின்றதோ அது ஒரு சாமானியனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு கடை கோடி பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் மருத்துவ படிப்பு கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் ஆக அதுபோ ஆகவே இந்த சட்ட முன்வடிவை கொண்டு வந்த வந்திருக்கின்ற நம்முடைய மருத்துவம் மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை நம்முடைய 
மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சார்பில் நான் மனதார வரவேற்கின்றேன் இது எடுத்திருக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டையும் தெரிவித்து அமர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் டாக்டர் மாய் பேசுங்க தமிழ் மண்ணில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட தந்தை பெரியார் அயோத்திதாச பண்டிதர் மாப்போசி தோழர் ஜீவா பேரினர் அண்ணா முத்தமிழினர் கயனர் போன்றோருடைய அரை நூற்றாண்டு பங்கு போற்றக்கூடியது இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே சமூக நீதிக்கு வழிகாட்டியாக தமிழகம் திகழ்கிறது சமூக நீதியின் பிறப்படமாக திகழ்கின்ற தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியின் ஆணிவேரில் வெந்நீரை ஊற்றுவதைப் போல இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு மருத்துவ படிப்புக்கான நுழைவுத் தேர்வை நீட்டை திணித்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராமப்புற ஏழை எளிய தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பழங்குடி மற்றும் தமிழ் வழியிலே அரசு பள்ளியிலே படுகின்ற மாணவர்களுடைய கல்வி கனவு என்பது கலைந்து போய் இருக்கிறது அரியலூர் மாணவி அனிதா தொடங்கி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே பதிமூணுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே மாணவர்களுடைய கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையிலே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் தலைமையிலே சிறந்த கல்வியாளரை கொண்ட ஒரு குழு அமைத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கல்வியாளர்கள் சமூக செயல்பாட்டர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டறிந்து இன்றைக்கு நீட் தேர்வினால் இன்றைக்கு கிராமப்புற மாணவர்களுடைய மருத்துவ கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது அதே போல பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள மாணவர்களுடைய மருத்துவ கல்வி என்பது கேள்விக்குறுவாக அமைகிறது என்பதை அந்த குழு பரிந்துரைத்தது ஆகவே சமூக நீதியை நிலைநாட்டும் வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று சட்டமன்றத்திலே தீர்மானம் கொண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்து ஐந்து மாத காலம் மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்காமல் வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தி பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று திணிப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு ரெண்டு இருநூறில் மாநில ஆளுநருக்கு சட்டமன்றம் மற்றும் அமைச்சரவை முடிவுகளை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கின்ற அதிகாரமே இருக்கிற தவிர அதன் மீது எந்தவித கருத்து கூறுகின்ற அதிகாரம் இல்லை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இரண்டாயிரம் இருநூறு கூறுகிறது அதே போல இன்றைக்கு தமிழகத்துடைய சட்டமன்ற தீர்மானம் என்பது எட்டு கோடி தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகள் அதே போல இன்றைக்கு கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கும் அதே போல அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கும் எதிராக ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு கல்வி என்பது பொது பொதுப்பட்டியலே இருக்கிறது அதாவது மாநிலங்களை கலந்து ஆலோசிக்காமல் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு நீட்டை திணித்திருப்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவ கல்லு கல்லூரிகள் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற உறுப்பு கல்லூரிகள் ஆகவே இதுவரை பிளஸ் டூ மதிப்பெண் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே மாணவர் சேர்க்கை என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கொண்டிருந்தது அந்த அடிப்படையிலே சட்டம் இயற்றி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே டாக்டர் மருத்துவ எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரிகளாக செயல்படுகின்ற அனைத்து மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் இன்றைக்கு அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் தமிழகத்துக்கு எண்பத்தைந்து சதவீதமும் அதே போல அகில இந்த ஒதுக்கீட்டுக்கு பதினைந்து சதவீதம் ஒதுக்கீடு பெற வேண்டும் அதே போல இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவ கல்லூரியை கொண்ட மாநிலமாக திகழ்கிறது அதே போல சிறந்த மருத்துவரை கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது அவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதவில்லை பிளஸ் டூ தேர்வின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு சிறந்த மருத்துவர்களாக இன்றைக்கு மருத்துவ சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த தீர்மானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறோம் அதே போல இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் இந்திய அளவிலே சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட சமூக நீதி பேரவையை உருவாக்கி இருக்கிறார் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் மாநில முதல்வர்களையும் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும் அதே போல தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகள் அல்லாமல் வெளியில் இருக்கின்ற தமிழ் அமைப்புகளையும் மாணவர் அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து இந்த சமூக நீதிக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் அதே போல அதாவது பிஜி மருத்துவ படிப்பிலே பிஜிக்கு ஓபிசி பிரிவுக்கு சட்ட ரீதியாக போராடி உச்ச நீதி வரை மன்றம் வரை சென்று இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுக் கொடுத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே சமூக நீதிக்கு 
வழிகாட்டியாக தேடுகிறார் ஆகவே மான்முகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுக்கின்ற சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட எடுக்கின்ற அத்தனை நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் தங்களோடு கை கோர்ந்து நிற்பார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த மிக்க நன்றி கூறி என்னுடைய உரை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாகை மாலி அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே நமது தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நீட் தேர்வுக்கு விளக்களிக்க வேண்டும் என்ற மசோதாவை ஐந்து மாத காலங்களுக்கு கிடைப்பில் போட்டு அதை மீண்டும் நமக்கே திருப்பி அனுப்பியுள்ள தமிழக ஆளுநரின் செயலானது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வினை காயப்படுத்துகிற செயலாகும் தமிழக மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்டுள்ள மாபெரும் துரோகமாகும் அது மட்டுமல்ல அரசியல் சாசன வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அப்பட்டமாக மீறி எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆளுநரின் தன்னிச்சையான எதேச்சதிகரமான நடவடிக்கையாகும் என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பொதுப்பட்டியலில் உள்ள ஒரு பொருள் குறித்து மாநில சட்டமன்றம் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றினால் அதை அந்த மாநில ஆளுநர் ஒன்றிய அரசுக்குத்தான் அனுப்ப வேண்டுமே தவிர அதன் மீது தனது கருத்தை வெளிப்படையாக கூறுவதோ அல்லது அந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்புவதோ கூடாது அப்படி திருப்பி அனுப்பியுள்ள ஆளுநரின் செயல் அரசியல் சாசனத்திற்கு முற்றிலும் முரணானது முற்றிலும் விரோதமானது நீட் தேர்வு குறித்து நமது அரசால் அமைக்கப்பட்ட நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் குழு பரிந்துரை தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாய் எடுத்து காட்டுகிறது இந்த குழு தமிழக மாணவர்களின் கருத்தை கேட்டது கல்வியாளர்களின் கருத்தை கேட்டது பெற்றோர்களின் கருத்தை கேட்டது அனைத்து தரப்பு மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டது இதற்கு பின்னர்தான் நீட் தேர்வு தமிழகத்தில் ஒரு பெரும் சமூக தாக்கத்தையும் மாணவர்களிடையே ஒரு உளவியல் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் எனவும் இத்தகைய தேர்வு முறை பெரும்பகுதி மாணவர்களின் மருத்துவ கல்வியை பறித்து எட்டா கனியாக மாற்றும் என்று தனது கருத்தை உறுதியாக கூறியது எனவேதான் நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் குழு நீட் தேர்வு தமிழகத்திற்கு வேண்டாம் எனவும் தமிழகத்திற்கு விளக்களிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் பரிந்துரை செய்திருக்கிறது எனவே ஆளுநரின் நடவடிக்கை தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் மாணவர்களின் உணர்வுகளுக்கும் கூட்டாட்சி நெறிமுறைகளுக்கும் எதிரானது என்பதை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆகவே தமிழக ஆளுநரின் நடவடிக்கை ஒருதலை பட்சமானது என்பதை இம்மாமன்றத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எட்டு கோடி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இந்த மாமன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக நாம் இயற்றிய சட்டத்தை நமக்கே திருப்பி அனுப்பதன் மூலம் ஆளுநர் ஜனநாயகத்தை கேலி கூத்தாக்கியுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையின் மாண்பை அவமதித்துள்ளார் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான இம்மாமன்றத்தின் குரலை யாரும் நிறுத்திவிட முடியாது என்பதை அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் சமூக நீதி கோட்பாட்டின் விளை நிலம் நம் தமிழ் மண் இந்த மண்ணில் இருந்து கொண்டு சமூக நீதி கோட்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்படும் யாரையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என எச்சரிக்கை செய்ய விரும்புகிறேன் எனவே தமிழக மக்கள் விரும்பாத நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கரம் கோர்த்து உறுதுணையாக இருக்கும் என இந்த மாமல்லத்தில் நான் உறுதியளிக்கிறேன் மேலும் அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமாகவும் சமூக நீதிக்கு எதிராகவும் தன்னிச்சையாகவும் எதேச்சாதிகாரமாகவும் செயல்பட்டு வரும் தமிழக ஆளுநரை உடனடியாக ஒன்றிய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் நான் வலியுறுத்துகிறேன் இது குறித்து இம்மாமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் ஏற்ற வேண்டும் எனவும் நான் கேட்டுக்கொண்டு நீட் தேர்வு தமிழகத்திற்கு வேண்டாம் என்று நமது மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இங்கே முன்மொழிந்த அந்த தீர்மானத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் 
உளபூர்வமாக ஆதரிக்கிறேன் வரவேற்கிறேன் பான்புக்கு உறுப்பினர் எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர்கள் பான்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் வாக்களித்த எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதம் தமிழக மக்களுக்கு இல்லாத அக்கறை வாக்களித்த மூன்று கோடியே எண்பத்தோரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பேருக்கு இல்லாத அக்கறை மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய இருநூற்று முப்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இல்லாத அக்கறை இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு நாலு பேர் போடலையா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்கின்ற சமூக நீதி கோட்பாட்டை தந்த இயக்கத்தின் வழி தோன்றல் தலைமை இடஒதுக்கீட்டிற்காக அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முதல் சட்ட திருத்தத்தை தந்த வம்சத்தின் தலைமை அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் மகளிருக்கும் சொத்தில் சம உரிமை என்கின்ற சமூக நீதி சட்டங்களை தந்த இந்த மாமன்றத்தில் நிறைவேற்றி தந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் கருத்தியல் வாரிசுக்கு இல்லாத அக்கறை ஏ அப்பா தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே சிலருக்கு வருகிறது தமிழக மக்களின் மீது அக்கறை என் சிறு வயதில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் பேசிய ஊமை ஒன்றை கேட்டிருக்கிறேன் பாம்பின் நிழல் எது மரத்தின் நிழல் எது என்று தெரியாமல் ஏமாந்த தவளையின் கதை ஒன்றை சொல்லுவார் இன்றைக்கு ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமைக்கு தொடர்ந்து எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள் மண்டல் கமிஷன் தடை செய்வதற்காக குறுக்கே ரதத்தை ஓட்டியவர்கள் யார் என்பதும் அது பாம்பின் நிழல் என்பதும் தொடர்ந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடியும் வாதாடியும் இன்றைக்கு கூட தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஆணையத்தை அமைத்து ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் முதுநிலை படிப்பிலே படிப்பதற்கென அவருடைய வருமான வரம்பை உயர்த்தி அவர்களுக்காக போராடக்கூடிய மரத்தின் நிழல் எது என்பதும் தெரியாத தவளை அல்ல தமிழ் சகுமுகம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ படிப்பில் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கான போராட்டத்தை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் முன்னெடுத்த பொழுது இந்த போராட்டத்தில் வெற்றி கிடைக்குமா இவரால் இதை சாதிக்க முடியுமா என்றெல்லாம் இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி சிந்தனையாளர்களும் சமூக நீதிக்காக போராடுபவர்களும் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் இன்றைக்கு அதிலே அவர் வெற்றி கண்டு இந்தியா முழுமைக்குமான பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை பெற்று தந்த பிறகு இன்றைக்கு இந்திய தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி சிந்தனையாளர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர் பாராட்டுகின்றனர் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் மீட்பர் இவர் என்பதை இன்றைக்கு உறுதி செய்திருக்கின்றனர் இன்றைக்கு அவர் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய நீட்டிற்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் தோழமை கட்சிகளும் மட்டுமன்றி நாடு முழுமையும் உள்ள அத்தகைய சக்திகள் இன்றைக்கு அவர் பின்னால் அணிவகுத்து நிற்கின்றனர் அடிப்படையில் நீட் மட்டுமே வேண்டாம் என்பதல்ல நம்முடைய நோக்கம் நுழைவுத் தேர்வு என்பதே கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு அதனால் தான் இதே மாமன்றத்தில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு ரத்து சட்டத்தை நிறைவேற்றி காட்டினார்கள் நுழைவுத் தேர்வு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் என அதை சொன்னால் பெற்றவர்களிடத்தே அவருடைய திறனில் யார் மேம்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு தேர்வு ஆனால் பெரும் சமூக பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு நிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு அதுவும் பல தலைமுறைகளாக கல்வி மறுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு முதல் தலைமுறையாக உயர்கல்வி நுழைவு வாயிலை எட்டி பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு இத்தகைய தேர்வு நடத்துவது எவ்வகையிலும் நீதி அல்ல அமெரிக்காவில் உள்ள சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தில் எலைன் எம் அலன்ஸ்வர்த் மற்றும் கேலி கிளர்க் ஆகியோர் ஒரு ஆய்வை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆய்வின் முடிவில் சமூக பொருளாதார வருவாய் ஆகிய ஏற்றத்தாழ்வுகளால் பள்ளிக்கூட மதிப்பெண்கள் ஏற்படுத்தும் பள்ளிக்கூட மதிப்பெண்களில் அது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறைவாக இருக்கிறது என்பதும் அதே நேரத்தில் நுழைவு தேர்வு போன்ற போட்டி தேர்வுகளில் அத்தகைய ஏற்றத்தாழ்வு மிக பெரிய அளவிலே உள்ளது என்பதும் அந்த ஆய்வு தெரிவித்திருக்கிறது நீட் என்பது மாநில அரசு பாடத்திட்ட மாணவர்களுக்கு பெரும் சுமையாகும் இத்தேர்வுகள் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையிலும் அதே கேள்வி முறையிலும் எம்சி கியூ என்று சொல்லக்கூடிய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் முறையிலும் நடத்தப்படுவதாக இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த தேர்வு தமிழிலும் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னாலும் கூட தமிழ் வழியில் படிக்கக்கூடிய மாணவருடைய சேர்க்கை கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் குறைந்து இருக்கிறது என அதற்கான சான்றுகள் இருக்கிறது சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்ட பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் போதிக்கும் ஆசிரியர்களே இல்லை என்கின்ற பொழுது சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் நடைபெறுகிற தேர்வை தமிழ் வழியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 
எப்படி பயிற்றுவிக்க முடியும் என்கின்ற கேள்வியும் இந்த சபையிலே நான் முன்வைக்கிறேன் மருத்துவம் படிப்பதற்கு வேதியியல் இயற்பியல் விலங்கியல் தாவரவியல் என்கின்ற நான்கு பாடப்பிரிவுகளிலும் போதுமான பாட அறிவு வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் ஆனால் நீட் தேர்வு முறையில் இந்த நான்கு பாடங்களில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பாடங்களில் ஒரு கேள்விக்கு கூட பதிலளிக்காமல் அல்லது ஒரு கேள்விக்கு கூட சரியாக பதிலளிக்காமல் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மைனஸ் மார்க்குகளை பெற்றவர்கள் கூட இன்றைக்கு மருத்துவம் பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது சான்றுகளோடு வெளிப்பட வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதிக மதிப்பெண் எடுத்தும் பல தகுதி வாய்ந்த மாணவர்கள் ஒன்றிய அரசின் டிஜி ஹெச் எஸ் டிரெக்டர் ஜெனரல் ஆப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் நடத்தக்கூடிய கலந்தாய்வில் பெருந்தொகை கட்டணம் செலுத்த முடியாததால் அவர்களது இடத்தில் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் பெருந்தொகை கட்டணம் செலுத்தி சேர்கின்றனர் எந்த அடிப்படையிலும் எந்த கோணத்தில் அணுகினாலும் நீட் என்பது சமூக நீதிக்கு மட்டும் எதிரானதல்ல அது ஒட்டுமொத்தமாக இயற்கை நீதிக்கே எதிரானது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அகெயின் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இட் இஸ் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் என்பதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நெருக்கடிகள் சூழ்ந்த போதும் கொள்கை நெறிப்படல் வாழ்தல் வீரம் என்கின்ற எங்கள் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்களின் முழக்கத்தை மெய்ப்பிக்கும் முழு வடிவாய் எதனையும் எதிர்கொள்ள இரு விழிப்பாய் இமயம் போல் தடை வரினும் எகிரிப்பாய் என வாகை சூடும் வியூகங்களை அமைத்திடும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் தூய சிந்தனை துணிவான முயற்சிகளை குறை கூறுபவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது சிரம் ஆட்டி எமை ஏற்காமல் சிலர் சிரம் ஆட்டி எமை ஏற்காமல் சிலர் ஓட்டைகளை காட்டுகின்றார் நாத சுரம் காட்டும் ஓட்டை எல்லாம் நல்லிசைக்கே என்றிடுவேன் என்ற முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னதைத்தான் நீட்டிங்கே நீடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் அதில் இருந்து மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பதால் அதற்கு விடுதலை சித்தையல் கட்சியின் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் முன்மொழிவுகளை இந்த சபையிலே பதிவு செய்கிறேன் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாவட்டத்திற்கு சில பள்ளிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை நீட் சிறப்பு மையங்களாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நீட் விலக்கு நாம் அடையும் காலம் வரை நீட் பயிற்சி மையங்களுக்கான செயல்பாடுகள் மற்றும் கட்டணங்களை வரைமுறைப்படுத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நம்முடைய நீண்ட நாள் நடவடிக்கைகளாக அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருநூறில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் அதே போன்ற அரசியலமைப்பு சட்ட உறுப்பு இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பிரிவு இரண்டிற்கும் திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் பதிவு செய்து முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் பேரறிஞர் பிறந்தகை அண்ணாவின் மறைவுக்கு பிறகு நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டில் பஞ்சாபினுடைய அன்றைய முதலமைச்சர் குர்நாம் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டில் ஐம்பெரு முழக்கங்களை அறிவித்திருந்தார் அதில் முக்கியமானது மாநில சுயாட்சி மத்தியில கூட்டாட்சி என்பதாகும் அதே போன்று முத்தமிழறிஞர் கலைஞருக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் ஐம்பெரு முழக்கங்களை சொல்லி இருக்கிறார் அதிலே அதிகார குவியலை அடித்து நொறுக்குவோம் என்று இருக்கிறார் அந்த வகையில முத்தமிழ் அறிஞர் அவர்கள் எப்படி மத்திய மாநில அரசு உறவுகளை ஆராய்வதற்காக ராஜமன்னார் கமிஷனை தோற்றுவித்தாரோ அமைத்தாரோ அதே போன்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் அத்தகைய ஒரு ஆணையத்தை அமைக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன் ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் சூழல்கள் கடினமாகும் போது கடினத்தன்மை கொண்ட உறுதியானவர்களால் மட்டுமே அதை எதிர்கொண்டு முன் செல்ல முடியும் வரலாறு இதுவரை காணாத ஒரு டஃப் லீடர் டு ஹேண்ட் டஃப் சிச்சுவேஷன் என்கின்ற அளவிலே நம்முடைய ஒரு தலைவராக முதலமைச்சராக இன்றைக்கு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் வீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சமூக நீதிக்கான கூட்டமைப்பை இன்றைக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அது விரிவுபடுத்தி மாநில சுயாட்சிக்கான ஒரு கூட்டமைப்பாகவும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே ஒரு கோரிக்கையாக முன்வைத்து முடியுமா நம்மால் என்பது தோல்விக்கு முன்வரும் தயக்கம் முடித்தே தீருவோம் என்பது வெற்றிக்கான தொடக்கம் என முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் மொழிக்கு ஏற்ப மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீட் விலக்கை பெற்றே தீர்வார் என சொல்லி வீடுகளிலும் வீட்டில் உள்ள தொலைக்காட்சி பெட்டிகளிலும் சமூக நீதி பேசி வந்த என் போன்றரை சட்டமன்றத்திற்கு அழைத்து வந்து எங்கள் குரலும் இங்கே ஒழிக்க செய்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடுதலை சிறுத்தையில் கட்சியின் சார்பில் இந்த சட்ட முன்மடிவை மனமார வரவேற்று நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களே எங்களுடைய சட்டமன்ற குழு தலைவர் டி கே மணி அவர்கள் ஏற்கனவே இந்த நீட் விளக்கு மசோசந்தமாக கடந்த கூட்டத்தொடரில் பேசினார் 
அவர் இன்றைக்கு உடல்நிலை சரியாக வர முடியவில்லை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு நான் புதியவன் ஆனால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவன தலைவர் ஐயா அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய இளைஞரணி தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோருடைய வாயிலாக எங்களுக்கு நடத்தும் பாடங்கள் வாயிலாக சட்டப்பேரவையின் வரலாற்றை நான் நன்கு அறி அறிந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்தே வரையில் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை அண்மை காலத்தில் எந்த ஆளுநரும் திருப்பி அனுப்பிய வரலாறு இல்லை தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமானது அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டுக்கு அங்கீகாரமும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாப்பையும் பெற்றது ஆனால் அதற்கு மசோதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருந்த மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் தேர்வுகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்வதற்கான சட்டம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தே நாள் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அனுமதிப்பதற்கான சட்ட மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டு உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட்டது இவை அனைத்துமே பொது பட்டியில் உள்ள துறைகள் தொடர்பானவை ஆனால் எந்த ஆளுநரும் இந்த சட்டங்களை திருப்பி அனுப்பவில்லை அது மட்டுமன்றி இந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் குடியரசுத் தலைவர் அனுப்பப்பட்டு மத்திய அரசின் பரிந்துரையின் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டன இவை அனைத்தையும் கடந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கான தமிழக அரசின் சட்டத்திற்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை பாதுகாப்பை பெறுவதற்காக மத்திய அரசே எழுபத்தி ஆறாவது அரசியல் சட்டத்திருத்த மசோதாவை உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி நாடாளுமன்ற மக்களவையிலும் அதன் பின்னர் மாநில மாநிலங்களையும் தாக்கல் செய்ய செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றியது தமிழ்நாட்டு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் ஆளுநராலும் குடியரசுத் தலைவராலும் எவ்வளவு மாண்புடன் கையாளப்பட்டன என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காக இந்த உதாரணங்களை கூறினேன் அவ்வளவு ஏன் தமிழ்நாட்டு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்காக இரு சட்டங்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அப்போதைய ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டன அப்போதும் கூட அச்சட்டங்கள் ஆளுநர் ஒப்புதல் குறித்து அளித்து குடியரசனுடைய ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் அந்த சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்து மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பி வைத்தது அதன் காரணமாக தான் கடந்த செப்டம்பர் முப்பத்தி மூணாம் தேதி புதிய நீட் விலக்கு சட்டத்தை சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அறிய விரும்புவதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்த ஆளுநர் மாளிகை இப்போது திருப்பி அனுப்பியது ஏன் அதில் இல்லாத குறை இதில் என்ன இருக்கிறது நீட் விளக்கு சட்டத்தை திருப்பி அனுப்பியதற்காக ஆளுநர் மாளிகை கூறியுள்ள காரணங்கள் அனைத்துமே எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை ஆகும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பொறுத்தவரை நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதிலும் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் நீட் தேர்வு சமூக நீதியை சோறு ஆடுகிறதை தவிர எந்த வகையிலும் சமூக நீதியை பாதுகாக்கவில்லை இதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்களை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மருத்துவர் ஐயா அவர்களும் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் பட்டியலிட்டு காட்டியிருக்கிறனர் மருத்துவ படிப்புக்கு நீட் தேர்வு அறிமுகம் செய்வதற்காக மத்திய அரசியல் கூறப்பட்ட இரு முக்கிய காரணங்கள் நீட் தேர்வு வந்தால் மருத்துவ கல்வி தரம் உயரும் மருத்துவ கல்வி வணிகம் ஆகாது தடுக்கப்படும் என்றுதான் ஆனால் அந்த நோக்கங்கள் நிறைவேற்றவில்லை பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரு மாணவர் இயற்பியலில் பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் வேதியியலில் பதினஞ்சு உயிரியலில் எண்பத்தி அஞ்சு என நூறு மதிப்பெண்களுடன் மருத்துவ மாணவராயிருக்கிறார் அதாவது நீட் தேர்வில் எழுநூத்தி இருபது மதிப்பெண்களுக்கு நூறு மதிப்பெண் வெறும் பதிமூணு புள்ளி எண்பத்தி எட்டு சதவீத மதிப்பெண் பெற்றால் மருத்துவம் சேர முடிகிறது பன்னெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் இந்த மதிப்பெண் எடுத்தால் தேர்ச்சி பெற முடியாது மற்றொரு புறம் பன்னெண்டாம் வகுப்பில் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூறுக்கும் கூடுதலான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் கூட மருத்துவ படிப்பில் சேர முடியவில்லை நீட் தேர்வில் முன்னூறுக்கும் கூடுதலான மதிப்பெண் எடுத்தவர்களால் கூட மதி மருத்துவ படிப்பில் சேர முடியவில்லை இதன் மூலம் தெரிய வருவது மருத்துவ கல்வியில் சேருவதை தீர்மானிப்பது தகுதி அல்ல பணம் என்பதுதான் இதன் மூலம் நீட் தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டதற்காக கூறப்பட்ட இரு காரணங்களும் பொய்யாகிவிட்டன அதனால் நீட் தேர்வில் இருந்து விளக்க கோரி தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பெறுவது மிகவும் பொருத்தமானது நியாயமானது இந்த சட்ட மசோதாவிற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறது ஆனால் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இப்போது நிறைவேற்றப்படும் நீட் விளக்கு சட்ட மோ மசோதாவுக்கு தமிழக ஆளுநர் காலம் தாமதிக்காமல் உடனடியாக ஒப்பு ஒப்புதல் தர வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான மருத்துவ மாணவ சேர்க்கை இப்போதுதான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் அடுத்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு இன்னும் சில வாரங்களில் அறிவிக்கப்பட்டுவிடும் அதற்கு முன்பாக நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெற்று தர வேண்டியது கடமையும் பொறுப்பும் தமி
அதற்கு பிறகு குடியரசு சதனை ஒப்புதலை விரைவாக பெறுவதற்கு நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான செயல் திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும் நீட் விளக்கு சட்டத்திற்கு ஆளுநரின் ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகு அடுத்த சில நாட்களில் தமிழக முதல்வர் தலைமையிலான அனைத்து கட்சி குழு தில்லிக்கு சென்று பிரதமர் அவர்களை சந்தித்து நீட் விளக்கு சட்டத்திற்கு விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்கும்படி வலியுறுத்த வேண்டும் நீட் விளக்கு சட்டத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலை பெறுவதற்காக நடவடிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சுகாதார அமைச்சகம் சட்ட அமைச்சகம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை ஆகிய அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்காக தமிழக அரசின் மூத்த அமைச்சர்கள் துறை செயலாளர்கள் கொண்ட ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழுவை தமிழக முதல்வர் தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நீட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இல்லாமல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வின் அடிப்படையில் அமைவதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த சீட் இந்த மசோதாவை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழுமையாக ஆதரித்து வரவேற்று அமைகிறது நன்றி வணக்கம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் செல்வ பிரதங்கை அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களை பதிமூன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் அன்று சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்மானத்தை மேதக ஆளுநர் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் தமிழக மக்களை தமிழக மக்களால் இயற்றப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இந்த சட்டப்பேரவை இயற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை இவர் திருப்பி அனுப்பியது தமிழக மக்களை மிகவும் அவமானப்படுத்தியதாக காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் கருதுகிறது இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பேரவை இந்தியாவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் நவம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய விவாதத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது அங்கிருந்து அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த சட்டத்தை எல்லாம் எப்படி நிறைவேற்ற போகு ஆனால் இந்த சட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு பதில் சொல்லுகின்ற காலம் வரும் என்று அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆகையால் தான் பல ஆர்டிகல் எழுதியிருந்தாலும் இந்த ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் இருநூத்தி ஒன்றை பற்றி மிகவும் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆளுநருடைய வரம்பு என்ன என்று இந்தியாவில் முதல் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாம் குடியரசானாலும் முதல் முதல் சட்ட திருத்தம் என்று ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பேரவையில் மட்டும்தான் தந்தை பெரியார் பேரஞ்சர் அண்ணா அன்று இருந்த பெருந்தலைவர் கர்மவீரர் காமராஜ் அவர்களால் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என்று பார்க்காமல் நாட்டின் மக்களுக்கு எது நன்மையோ அப்பொழுது முதல் சட்ட திருத்தம் இந்தியாவிலே முதல் முதல் இந்த பேரவையில திருத்தப்பட்டு இருக்கிறது இங்கிருந்து தான் முதல் குரல் சமூக நீதிக்காக புறப்பட்டது அந்த அடிப்படையில தான் மாண்புமிகு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழக மக்களுக்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு இன்று என்ன தேவை இருக்கிறது என்பதை பற்றி அந்த தேவையை உணர்ந்து கருணை உள்ளத்தோடு தாய் உள்ளத்தோடு தாயும் மாணவராக இந்த சட்டத்தை ஏற்றி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் இதை திருப்பி அனுப்பிய விதத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டம் இன்றும் செத்து போகவில்லை அதை சாகடிக்கவும் முடியாது இதற்கு பல வரலாறுகள் இருக்கின்றன ஆன்மிக பேரவைத் தலைவர் அவர்களே உங்களுடைய வரம்பு ஒருவருடைய வரம்பு என்ன என்று அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறது மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் ஆனால் இன்று நாம் சட்டம் இயற்றியிருப்பது பொது பட்டியல் இந்த பொது பட்டியலை அங்கீகரிக்கின்ற அதிகாரம் மேதக குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது மாநில பட்டியலில் கைய வைப்பின்ற அதிகாரம் மேதக ஆளுநருக்கு இருக்கிறது ஆர்டிகல் இருநூத்தி ஒன்று நாம் அனுப்பிய இந்த சட்டப்பேரவையுடைய முன்வடிவை ஆளுநர் அவர்கள் உடனடியாக மேதகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லுகிறது ஆனால் ஆர்டிகல் இருநூத்தி ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு மேதகு குடியரசுத் தலைவருக்கு உள்ளான அதிகாரத்தை தான் எடுத்துக்கொண்டு இதில் குறிப்பு எழுதி அனுப்புகிறார் அந்த குறிப்பு மிகவும் தமிழக மக்களை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறது நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் யாரை இந்த ஐ பவர் கமிட்டி இந்த கமிட்டிக்கு நியமித்திருப்பது டாக்டர் ஏ கே ராஜன் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் அவர் சிறந்த வழக்கறிஞர் சட்டத்துறை செயலாளராக இருந்தவர் நீதியரசராக இருந்தவர் பல பல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நீதியரசர் ஏறக்குறைய எண்பத்தி ஆறாயிரம் நபர்களை சந்தித்து தரவுகளை திரட்டி புள்ளி விவரத்தோடு ஆய்வு செய்து அதை அறிக்கையாக கொடுத்திருக்கிறார் 
அந்த அறிக்கையை தலைமை செயலாளர் அவர் ஒரு கமிட்டி அமைத்து அதை ஆய்வு செய்து பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த பரிந்துரையை ஏற்காமல் இப்படி திருப்பி அனுப்பியது மிகவும் வேதனைக்குரிய செயலாகும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பை கோடிட்டு காட்டுகிறார் கிறிஸ்டின் காலேஜ் கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அவர்கள் கேட்கும் விதம் வேறு அவருடைய வாதம் வேறு எங்களுடைய கல்லூரி கிறிஸ்துவ மக்களுக்கான சிறுபான்மை மக்களுக்கான கல்லூரி நாங்கள் பல பொதுநல மருத்துவமனைகள் வைத்திருக்கிறோம் இங்க தாயுள்ளத்தோடு அணுகுகின்ற மருத்துவர்களை நாங்கள் சேர்க்க விரும்புகிறோம் ஆகையால் நீட் எங்களுக்கு பொருந்தாது நாங்கள் ஒரு தேர்வு வைப்போம் என்று சொல்லுகிறார் இதன் முடியாது ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்று நீதிமன்றம் அதை ரத்து செய்கிறது அது வேறு நாம் அனுப்பிய சட்ட முன்வடிவு வேறு அதையும் இதையும் முடிச்சு போடுவது மிக பெரும் கவலைக்குரிய செய்தியாகும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இவர்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்ற வேதனை அதிகரித்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜுடைய வழக்கு ஏற்கனவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் இந்த குழுவை அமைத்த போது ஒரு அரசியல் கட்சி பிரமுகர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்கிறார் அந்த வழக்கில இந்த வழக்கை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் நீதிமன்றம் அதை தள்ளுபடி செய்கிறது ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் சொன்னதை அதை ஒப்பிட்டு எப்படி இதை சுட்டிக்காட்ட முடியும் என்ற ஐயமும் ஏற்படுகிறது இரண்டாவது நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் அறிக்கையில் அவர் கொடுத்திருப்பதெல்லாம் தமிழக மக்கள் தமிழக மாணவ மாணவிகளின் நலன் கருதி இந்த தலைமுறையை காப்பாற்ற வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று தான் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கமிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து இதை அமைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறது பேஜ் த்ரீ பாரா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் கோட்டட் சிஎம்சி ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழை பற்றி இதை விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுகிறது பிளஸ் டூ வரை நம்முடைய தமிழக அரசு பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்று இருக்கின்ற நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஆறுக்கு இதுவரை என்னென்ன செய்திருக்கிறார்கள் பிளஸ் டூ வரை கல்வி கட்டணம் கிடையாது எஸ்டி எஸ்டி பிசி மாணவர்களுக்கு தங்கும் விடுதி விலையில்லா கல்வி பொருட்கள் உதவித்தொகை ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து பதினோராம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கு உதவித்தொகை இப்படி இந்த ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஆறு இந்தியாவிலே நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஒரே மாநிலம் நம்முடைய தமிழக மாநிலம் என்பதை ஆளுநர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற ஆர்டிகல் நாற்பத்தி ஏழை பற்றி சொல்லுகிறார் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகமே போட்டிருக்கின்ற வகையில் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் வீடு இல்லம் தேடி மருத்துவம் கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் தொடர்ந்து மருத்துவ சேவை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சரால் தற்போது துவக்கி வைக்கப்பட்ட மருத்துவ பணிகள் இதையெல்லாம் நாம் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் எதற்காக இந்த நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு இவர் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் என்று புரியவில்லை வேதக ஆளுநர் நிறைய முதலமைச்சரை பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் இல்லை சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் முதலமைச்சர் மாண்பு மிக மேதக ஆளுநர் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய முதலமைச்சர் ஹை ஹோல்டு முதலமைச்சர் அவரை நெருங்கவே முடியாது ஹை ஹோல்டேஜ் இருக்கின்ற முதலமைச்சராகத்தான் இந்தியாவில் இருக்கின்ற முதலமைச்சர் பார்க்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் மேதக குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தை நீங்கள் எப்படி எடுக்க முடியும் இதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய கவலை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இப்படி செய்வார்கள் என்றுதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேசும் பொழுது சொல்லுகிறார் பதினாறு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அன்று தந்தை பெரியாரின் உரை மார்க்கினால் கெட்டிக்கார தனம் சோம்பேறித்தனம் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது மாத்திரமல்ல யோக்கியன் அயோக்கியன் அறிவாளி மடையன் என்பதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை கடுகள அறிவும் உள்ளவனும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்பதோடு இது மாபெரும் அனுபவ முடிவு என்பதை வலியுறுத்தி கூறுவேன் என்று சொல்லுகிறார் தகுதி திறமை என்பதற்கு மேலும் மேலும் நிபந்தனைகளை சுமத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்குமானால் தகுதி திறமை என்பது யோக்கியமானதாக நாணயமாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லுகிறார் அன்றே ஒரு பத்திரிகையில சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் படித்து பார்த்தேன் இதில் என்ன இருக்கிறது வெங்காயம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் இந்த அறிக்கை என்ன சொல்ல வருகிறது நீங்கள் திருப்பி அனுப்பியிருக்கலாம் அதில் ஒரு சாரம் இருக்கிறதா அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கிறதா தந்தை பெரியார் சொன்னார் 
நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் கோர்வையாக அவர் வரும் பொழுது நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் தந்தை பெரியார் சொன்னதை அவருடைய வழி தோன்றலாக இங்கு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார் அதோடு மட்டுமல்ல பாம்பே லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழு அன்று பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ஒருவரையும் சொல்லுகிறார் கல்வி தரத்தை உயர்த்துவது என்ற பெயரால் அவர்கள் தேர்வுகளை மிக கடுமையாக ஆக்குகின்றனர் இதன் மூலம் இதுகாலம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நுழைய வாய்ப்பு இல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அந்த வளாகத்திற்கு வெளியே அறவே நிறுத்தப்பட்டு விடுகின்றனர் இதைத்தான் மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தந்தை பெரியார் சொன்னதையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னதையும் இங்கு நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இடைக்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பை நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர் பெற்றிருக்கிறார் மருத்துவ உயர்கல்வியில இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு ரிசர்வேஷன் ஓபிசி இருபது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உச்ச நீதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் சந்திர போபண்ணா சொல்லுகிறார்கள் மதிப்பெண் ஒன்றே கொண்டு தகுதியை அளந்துவிட முடியாது மருத்துவ தொழிலில் சமூக மதிப்பீடு கொண்டே தகுதியை புரிந்து கொள்ள இயலும் பிரதீப் ஜெயின் வழக்கை இதழில் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் ஆகிய தகுதி என்ற சொல்லுக்கு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று பாட்டாக அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற ஒருவர் தன் திறனை நல்ல காரியங்கள் செயல்படுத்தவில்லை என்றால் அவர் அதிக மதிப்பெண் பெற்றார் என்ற காரணத்துக்காக அவரை தகுதியானவர் என்று அழைத்துவிட முடியாது ஒருவர் செய்யும் செயலியின் தன்மை மற்றும் பொது சேவையில் அவரின் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை தகுதிக்கான அளவுகளாக கொள்ள வேண்டும் இவற்றை போட்டி தேர்வு மூலமாக மதிப்பிட்டு விட முடியாது என்று சொல்லுகிறார் தந்தை பெரியார் சொல்லுகிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் இடையில ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நீதி அரசர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதைத்தானே நம்முடைய மாண்பு முதல்வர் தமிழக குழந்தைகளுக்காக மாணவ மாணவிகளுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறார் ஏன் இது ஆளுநருக்கு புரியவில்லை இங்கே மாண்பு மிக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பேசும்போது சொன்னார்கள் டென்டல் காலேஜ் வர்சஸ் யூனியன் ஆப் இந்தியா அதில் ஐந்து நீதி அரசர்கள் அந்த ஐந்து நீதி அரசர்களும் ஒரு மாநிலத்துக்குள் அதிகாரத்தையும் வரம்பு மீறலையும் பற்றி ரொம்ப விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிலே குறிப்பாக பானுமதி அவர்கள் நீதி அரசர் பானுமதி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஒரு மாநிலத்தினுடைய அதிகாரம் கரைந்து போகவில்லை அவர்கள் சட்டம் ஏற்றுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஐந்து நீதி அரசர்கள் கொண்ட நீதி அரசர்கள் கொண்ட தீர்ப்பு இப்படி பல தீர்ப்புகளை கோடிட்டு காட்டாமல் கிறிஸ்துவ மெடிக்கல் கல்லூரியுடைய தீர்ப்பை காட்டுவது மிகப்பெரிய வருத்த முடிய செயலாகும் நீட் என்றால் என்ன நம்ம நாங்க தகுதி பிளஸ் டூ படிக்கும் போது தகுதி தேர்வு வச்சிருந்தோம் பிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்லுகிறார் இருநூறு மதிப்பெண்கள் அப்பொழுது இருந்தது நூத்தி எண்பது மதிப்பெண்களுக்கு குறைவாக பெற்றால் அவர்கள் மருத்துவ இடதுங்களுக்கு அவர் தேர்வு செய்ய முடியாது இதுதான் யதார்த்தம் கடந்த காலங்களிலே நீட்டுக்கு முன்பாக ஆனால் எழுநூத்தி இருபது மதிப்பெண் நீட்டிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நான் ஒன்று மட்டும் கேட்கிறேன் இந்த எழுநூத்தி இருபது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் பற்றி சொல்லுகிறீர்களே ஒரு இந்தியா டுடே ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கிறது ஜீரோ மதிப்பெண் பெற்றவர் கெமிஸ்ட்ரியில ஜீரோ மதிப்பெண் பெற்றவர் பயாலஜியில ஜீரோ மதிப்பெண் பெற்றவர் எப்படி நீட்டில எம்பிபிஎஸ் மருத்துவராக தேர்வு பெற்றார் எப்படி தேர்வு பெற முடியும் இதுதான் நீட்ல பிரச்சனை டாக்டர் ஏ கே ராஜன் கமிட்டி சொல்லுகிறது ஆதாரத்தோடு சொல்லுகிறோம் நாங்கள் நடத்திய தேர்வு சிறந்த தேர்வா நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட் சிறந்த தேர்வா எந்த தேர்வு மக்களுக்கான தேர்வு புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் காமேஸ்வரன் லலிதா காமேஸ்வரன் மோகன் காமேஸ்வரன் கே ஆர் பழனிசாமி ரங்கபாஷ்யம் இவர்கள் எல்லாம் எந்த நீட்டை எழுதிவிட்டு மருத்துவர்கள் ஆனார்கள் இப்படிப்பட்ட புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் எதற்காக இந்த நீட் என்று தான் இந்த நீட் என்ன செய்கிறது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை பைஜு போன்ற பல நிறுவனங்களால் ஈட்டிக் கொண்டிருக்கிறது புதிச் சூர்யா போன்ற போலி மாணவர்களை உருவாக்குகிறது கேள்வி தாளுகளை வெளியில் இருப்பதற்கு ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது இதுதான் நீட்டுடைய அடங்கி இதை கண்டுபிடித்த நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் இந்த நீட்டை விடமாட்ட சமூக நீதிக்காக போராடுவோம் என்று குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் மாண்பு முதல்வர் அவர்களே தமிழகத்தில் நல்லுள்ளம் கொண்டவர்கள் அனைவரும் உங்கள் பின்னால் அணிவகுத்து இருக்கிறார்கள் தமிழகம் மட்டுமல்ல இது இந்தியாவே திரும்பி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு வரலாற்றில் சிறப்பு முன்னுரதமான ஒரு போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறீர்கள் எப்படி தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் எல்லாம் வரலாற்றை பதிவு செய்திருக்கிறார்களோ வரலாற்றை படைத்திருக்கிறார்களோ 
அதே போன்று இந்த விஷயத்தில் நீங்களும் வரலாற்றை பதிவு செய்வீர்கள் என்று நான் அறிவித்துச் சொல்லுகிறேன் அன்பு பேரவை தலைவர் அவர்களே எத்தனையோ தீர்ப்புகள் எத்தனையோ வரலாறுகளை பார்த்த இந்த பேரவையில மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை மீண்டும்முன்னேற்ற தமிழகத்தில் இந்த நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்காக அல்லது விளக்கு பெறுவதற்காக எடுத்து எடுத்து முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக முப்பது கோடி முகமுடையால் எனில் மொய்பர ஒன்றுடையால் இவள் செப்பு மொழி பதினொன்றுடையால் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையால் என்று பாரதி சொல்லியிருக்கிறாரே ஒரே சிந்தனையில் இன்றைக்கு அவையிலே பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் எந்த மாணவர்களுடைய நலனுக்காக கிராமப்புற மாணவர்களுடைய நலனுக்காக அரசு பள்ளி மாணவர்களுடைய நலனுக்காக பின்தங்கிய மாணவர்களுடைய நலனுக்காக பெற்றோர்களுடைய நலனுக்காக நாம் இன்றைக்கு இந்த சிறப்பு மிக்க வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த தீர்மானங்களை இரண்டாவது முறையாக நிறைவேற்ற கூடியிருக்கின்றோமோ அந்த பலனை ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்ற இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக யாருமே கேட்காத நேரத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எந்த கோரிக்கையும் இல்லாத நேரத்தில் தன் சிந்தனையிலே உதித்த சீர்மிகு திட்டமாக அண்ணன் எடப்பாடி அவர்களுடைய சிந்தனையிலே உதித்த சீர்மிகு திட்டமான ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடை கொடுத்து இன்றைக்கு நடந்து முடிந்த கவுன்சிலிங்கில் கூட இளநீர் விற்றவருடைய மகனும் மிட்டாய் கிடையிலே பணிபுரியக்கூடிய ஒரு சாதாரண விதவை பெண்ணுடைய மகளும் இன்னும் சொல்லப்போனால் குப்பனும் சுப்பனும் வயிலே ஏறு ஓட்டி கொண்டிருக்கின்ற சாதாரண விவசாய குடிமகனுடைய மகனும் மகளும் மருத்துவர் ஆகிவிட்டனர் என்ற கனவை நிறைவேற்றக்கூடிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க உத்தரவை பெற்றுக் கொடுத்த மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் இதுபோன்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திட்டங்களை நன்மைகளை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அளிக்கின்ற எல்லா திட்டங்களுக்கும் தோளோடு தோளாக உறுதுணையாக இருந்து ஆட்சியிலும் கட்சியிலும் எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய எங்களுடைய கழகத்துடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் எதிர்கட்சியுடைய துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய அருமை நின்ற நல் வாய்ப்பை வழங்கிய அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் கழகத்துடைய எங்களுடைய குரடா அண்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் பேரவைத் தலைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மாண்புமிகு நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் முதன் முதலாக அந்த கருத்துக்களை பல்வேறு கருத்துக்களை அவர் அழகாக அடுக்கிக் கொண்டு வந்தார் நான் அதை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தேன் அண்ணன் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அனந்தராமன் கவி கமி கமிஷனிலிருந்து அண்ணன் அவர்கள் அந்த தன்னுடைய கருத்தை பதிவு வைத்தார்கள் வரலாறுகள் இந்த அவையிலே பல நேரத்தில் நாங்கள் பதிவு வைத்திருக்கின்றோம் நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த வரலாறுகள் தெரியும் அதன் உள்ளே நான் அதிகமாக போக விரும்பவில்லை என்றாலும் கூட முதன் முதலாக அதாவது இந்த நீட் அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி நுழைவுத் தேர்வு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் நம்ம நீங்கள் சொன்ன இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது ஸோ அந்த நிலையில் கூட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் முதலமைச்சராக புரட்சி தலைவி அம்மா இருந்த பொழுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தான் முதன் முதலாக நுழைவுத் தேர்வுன்ற கான்செப்டே வேண்டாம் கான்செப்டே வேண்டாம் நுழைவுத் தேர்வே வேண்டாம் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த பிளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அடிப்படையிலான தேர்வின் அடிப்படையில் தான் மருத்துவ மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை புரட்சி தலைவி அம்மா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நுழைவுத் தேர்வே வேண்டாம் என்று சொன்னதாக இங்கு அறிவித்தார்கள் 
அது எந்த வகையிலும் அடிப்படை ஆதாரமற்ற ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் மாண்பு பகு தமிழக முதல்வராக இருந்த முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் டாக்டர் அனந்தராமன் அனந்தகிருஷ்ணன் தலைமையிலான அந்த குழுவை அமைத்து அதிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற அறிக்கையை வைத்து நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று அதன் மூலம் அந்த வாய்ப்பை பெற்று தந்தார்கள் நுழைவு தேர்வு ரத்து என்கின்ற அந்த வாய்ப்பை பெற்று தந்தார்கள் இதை திரும்பவும் ஏதாவது சொல்லும் போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்தை சொல்லி அப்போ நாங்கள் நினைச்சோம் நீங்கள் நினைச்சிருக்கலாம் பண்ணி முடிச்சது மாண்பு மிகு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்றது மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரை நீங்கள் சொன்ன அதே குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்றது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சொன்ன அதே அனந்தராமகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஏன் போட்டோம்னா பத்தொம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகத்தில் அல்ல அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறை அமைச்சகத்தில் ஜிஓ என் நூற்றி எண்பத்தி நாலில் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசு நுழை தரு வேண்டாம்னு சட்டம் போட்டாங்க ஆதாரம் இருக்கிறது நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுங்க ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நுழைவுத்தருவன்ற கான்செப்டே வேண்டாம்னு சொல்லி சட்டம் போட்டாங்க அந்த சட்டத்தை எடுத்து பிரியதர்ஷின்ற ஒரு பொண்ணு வழக்கு தொடர்ந்துச்சு அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் போனப்போ அந்த சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது அந்த சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட பொழுது ஆட்சி மாற்றம் வருது ஆட்சி மாற்றம் வந்த பொழுது உங்களுடைய ஆட்சி வருகிறது அப்போ தான் நீங்கள் அனந்தகிருஷ்ணன் கமிட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் அதே சட்டத்தை தான் நீங்கள் ஜனாதிபதி வரைக்கும் சென்று ஒப்புதல் பட்டீர்கள் என்ற கருத்தை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவராக மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளேன் ஆதாரம் இல்லாமல் ஆதாரம் இல்லாமல் இந்த கருத்தை நான் சொல்லவில்லை ஆதாரம் இருக்கிறது ஜியோ நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அதற்கு பின்னால் மாண்புமிகு நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பேசுகின்ற பொழுது சொன்னார்கள் ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் இவங்க பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நுழைவுத் தேர்வு நுழைந்ததுன்று அவரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் எண்பத்தி நாலில் யாருடைய ஆட்சி உறுப்பினர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே இந்த கருத்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்றக் கழகம் புரட்சி தலைவி அம்மா காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரை தொடர்ந்து நீட் எதிர்ப்பு கொள்கையில் நாங்கள் உறுதியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற கருத்தை நான் பதிவு வைப்பதற்காக தான் அந்த கருத்தை சொல்கிறேன் ஏன் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நட இட இடைப்பட்ட காலங்களில் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதோ அந்த கொள்கையில் இருந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏதோ நழுகிறதோ விழுகிறதோ என்ற கருத்தை வெளியிலே பேசப்படுகின்ற காரணத்தினால தான் எந்த சூழ்நிலையிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய நெளிந்து கொடுக்கக்கூடிய விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய கொள்கையில் இருந்து சிறிதும் தடம் மாறுகின்ற தடம் பிறழ்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை எடுத்துக்கொண்ட நீட் எதிர்ப்பு கொள்கையில் அதிமுக அரசு புரட்சி தலைவி அம்மா காலத்திலே உறுதியாக இருந்துச்சு சட்ட போராட்டம் நடத்தணும் அரசியல் எழுத்தம் கொடுத்தோம் இன்றைக்கும் அதே சட்ட போராட்டம் அரசியல் முதல் இது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு எடுக்கக்கூடிய சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எங்களுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் வெளியிலே சில கருத்துக்களை பேசுகின்ற பொழுது ஏதோ அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் யாருக்கோ அடிபணிந்து விட்டது என்ற கருத்துக்கள் வருகின்ற பொழுதுதான் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிற இன்னும் சொல்ல போனா நாடாளுமன்றத்தில் நீங்கள் நீங்கள் எதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு எங்களை பேசுகிறீர்களோ நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து இந்தியா பாரதிய ஜன இதை பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போ இரு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலில் என்எம்சி இந்த எம்சிஐ நோட்டிபிகேஷனை வந்து அபாலிஷ் பண்ணி என்எம்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய சட்ட மசோதா கொண்டு வந்த பொழுது கூட ஆணித்தரமாக ஆணித்தரமாக அந்த என்எம்சி பில்ல எதிர்த்து குரல் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்து பதிய வைத்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த என்எம்சியில் நீட் என்ற ஒரு ஷரத்து இருக்கிறது மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் அவர்கள் தான் அதில் அதில் பேசியிருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அதிமுக அரசு அன்றை கொடுத்த அழுத்தத்தால் தான் அந்த மசோதாவே பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்துடைய ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிக்கு நிலை குழுக்க அனுப்பப்பட்டு அதை இந்தியா முழுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிலையை உருவாக்கியது அதிமுக ஏன் சொல்கிறேன்னா எந்த காலத்திலையும் விட்டுக் கொடுக்கல யாருக்காக விட்டுக் கொடுக்கல தொடர்ந்து கொள்கை என்ன இன்னும் சொல்ல போனா அது எதிர்கட்சி தலைவர் அடிக்கடி சொல்வாரு நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய எந்த திட்டங்களையும் அதிமுக கட்சி அதிமுக அன்றைக்கு அரசு வரவேற்கும் நம்முடைய மக்கள் நலனுக்கு நாட்டிற்கு எதிர்ப்பை அல்லது பாதிக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் 
நெஞ்சிரத்தோடு அதிமுக எதிர்க்கும் அந்த கருத்தை பதிவிற்கு தான் சொன்னேன் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மக்கள் நலத்துறை அமைச்சர் பேசுகின்றபோது சொன்னாங்க மறு சீராய்வு மனு போட்ட பொழுதுதான் போட்ட போட்ட அந்த காரணத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு எனக்கு அந்த காரணத்தை நீங்கள் சொன்னதுனாலையும் நான் கூட அது ரொம்ப உள்ள போகணும்னு நினைச்சேன் ஷார்ட்டாக முடிச்சுடான்னு பார்த்தேன் மரியாதை கடைசியில் பேசிய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய காங்கிரஸுடைய தலைவர் செல்வப்பிரந்தகி அவர்கள் கடைசியாக பேசுகிறப்ப மரியாதைக்குரிய இன்றைக்கு திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்ன கருத்தை பதிவு வச்சாங்க அதனால இப்போ நான் ஒரு சில கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றேன் பழைய வரலாறு நான் ஒரு ஒரு செகண்ட் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நான் அது உள்ள யார் யாருடைய மனசையும் நோகடிக்க வேண்டிய என்ற எண்ணம்லாம் கிடையாது ஆனால் அது அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஏழு இருபது நோட்டிபிகேஷன் முதல் முதல்ல நீட் அப்படின்ற வார்த்தை இப்போ இந்த சட்டமன்றம் கூடியிருக்கு எல்லா எல்லா கட்சியும் நம்ம பேசுகிறோம் ஏன் பேசுகிறோம் நீட்டு நீட்டுனா என்ன ஏன் எப்படி வந்துச்சு நதி மூலம் ரிஷி மூலம் நீட்டுன்ற வார்த்தை யாருக்குமே தெரியாது நேஷ்னல் என்ட்ரன்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை இங்கே யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது ஏன் வந்துச்சு அந்த வார்த்தை நேஷனல் என்ட்ரன்ஸ் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் முத முத காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல எம்சி சொல்லுங்க நாங்கள் நாகரீகமாக இந்த தீர்மானம் நிறைவேற வேண்டும் என்று அரசியலுக்கு செல்லவில்லை அரசியல் பேசவில்லை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே ஏற்கனவே ஒருமனதாக இந்த தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றி ஏற்கனவே அனுப்பி அது திருப்பி அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் அனுப்புவதற்கு ஏகமனதாக ஒருமனதாக இங்கே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இங்கே அவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது தீர்மானத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு சிறு கரும்புலி கூட வந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை எனவே அதற்கு ஏற்ற வகையில் நம்முடைய மாண்பு உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைப்பு தரணும் நம்முடைய அதிமுகவை சார்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் பேசுகிற போது பல விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னார் அவர் சொன்ன காரணத்தால் நான் ஒரு கேள்வி அவரிடத்திலே கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ திருப்பி அனுப்பிச்ச உடனே ரெண்டாவது நாள் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுத்து தகவலை சொல்லி நாங்கள் இன்றைக்கு ஈடுபட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்த போது இங்கே இதே அவையில் திமுக உட்பட எல்லா கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஏகமனதாக நிறைவேற்றி அந்த மசோதா கவர்னருக்கு அனுப்பி அதற்கு பிறகு ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பப்பட்டு ஜனாதிபதி திருப்பி அனுப்பியதை ஒரு வருஷம் எங்களுக்கு தெரியல அது நீதிமன்றத்தில் அந்த பிரச்சனை வந்த காரணத்தினால தான் அந்த செய்தி வெளில வந்துச்சு அதற்கு என்ன பதில் விளக்கத்தை தரப்போகிறார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உறுப்பினர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் பேரவைத் தலைவர்களே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போல அல்லது முதலமைச்சர் அவர்கள் கூறிய கருத்துக்களைப் போல அனைவரும் ஏகமனதோடு இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை தாங்கள் சொன்னது போல ஒரு சிறு கரும்புள்ளி கூட இதில் வரக்கூடாது என்பதில் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதே உணர்வில் இப்பொழுது பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நீட்டென்ற அந்த எம்சி நோட்டிபிகேஷன் என்ற கரும்புள்ளி முதன் முதலாக காங்கிரஸ் காலத்தில் வந்தது என்ற அந்த காரணத்தை தான் நான் இதை வந்து அந்த உண்மையை முன்னவர் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் தேவையில்லை என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக 
மீண்டும் ஒரு முறை அத்தனை பேரும் ஒன்றாக கூடி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் இங்கே முதலமைச்சர் உட்கார்ந்துருக்கார்கள் எதிர்கட்சி தலைவர்களையும் உட்கார்ந்துருக்கார் அனைவரும் இருக்கிறோம் எனவே மீண்டும் மீண்டும் பழைய கதைகளை பண்ணினால் பிரச்சனை வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு முடிவே இருக்காது எனவே சொல்லுங்க இவர் அதாவது இவர் பேசியதாக இருந்தாலும் சரி அதே சொல்லுங்க சரி அவர் பேசியதாக இருந்தாலும் சரி அவர் பேசியதாக இருந்தாலும் நடந்து அப்படியே விழுந்து மீண்டும் இப்பொழுது மற்ற பிரச்சனை பேசி மாணவர்கள் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு அளித்து பேசி முடியுங்கள் உறுப்பினர் விஜயபாஸ்கர் எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் மாநில பேரவைத் தலைவர் அவர்களே அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்களும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்தாலும் எங்கள் மீது அவதூறு பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வெளியிலே மக்களிடத்திலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் கவனம் செலுத்தவில்லை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் குறிப்பாக நான் முதலமைச்சராக பதில் சொல்லி ஆண்டிய கடமை எங்களிடம் தெரிவிக்கின்றது ஆகவேதான் இதை நாங்கள் எப்பொழுது கொண்டு வந்தார் என்ற விவரத்தை எங்கள் மாநில உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நீட் எப்பொழுது வந்தது இந்த வார்த்தை எப்பொழுது முளைத்தது எப்பொழுது இந்த விதை தமிழகத்திலே ஊன்றப்பட்டது என்ற செய்தி தான் அவர் சொல்றார் நடந்த உண்மை தான் சொல்றார் நடந்தது நடக்காத ஒண்ணுமே சொல்லல யாரும் மறைக்கவும் முடியாது யாரும் மறைக்கவும் முடியாது அதை நம்ம எவ்வளவு பேசினாலும் நமக்கு இங்கே இருக்கின்ற அதிகாரத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் நீக்கலாம் சேர்த்தலாம் ஆனால் வெளியிலே படித்தவர்கள் மத்தியிலும் சரி அல்லது இளைஞர்கள் மத்தியிலும் சரி மாணவர்கள் மத்தியிலும் சரி இந்த சட்டம் எந்த ஆட்சியிலே கொண்டு வரப்பட்டது என்று நிலைய எல்லோருக்கும் தெரியும் தெளிவாக தெரியும் அதற்கு பிறகு தம்பி <laughs> 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 எதிர்கட்சித்தலைவர் <laughs> நுழைவு தேர்வு யார் கொண்டு வந்தாங்க மாண்பு பேரவை தலைவர்களே அதில் இருவேறு கருத்து எங்களுக்கு கிடையாது அதே வேளையில் வெளியில் வேறு விதமான செய்தி வந்து கொண்டிருக்கின்றது டாக்டர் மாண்புக்கு <laughs> 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 
பலமுறை பாராட்டியிருக்கேன் இதோடு மொழி பிடிங்க மாமன் உறுப்பினர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் நிறைவா சொல்லுங்க நிறைவா ஆளுநர் உடைய பற்றி நிறைவா சொல்லுங்க மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கூட ஒரு கருத்துக்களை சொன்னார்கள் பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று இதே அவையில் அந்த ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த மசோதாவுடைய நிலை என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டபொழுது அதற்கு வந்து அதை வித்தீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தை அப்பொழுது நான் பதிவு வைத்திருக்கின்றேன் அதோடு சேர்த்து ஏன் அது பதிவு வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் எதற்காக குடியரசுத் தலைவர் என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஏன் இப்பொழுது இப்போ நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் காரணங்களை சொல்லியிருக்கிற மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் ஏன் அதை திருப்பி அனுப்பினார் என்ற விளக்கமும் சட்டத்துறையின் மூலமாக கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தையும் அப்பொழுது பதிவு வைத்திருக்கின்றோம் காங்கிரஸ் உடைய செல்வப்பரங்க நீங்க இதை மட்டும் முடிக்கணும் மாண்புமிகு நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பேசுகின்ற பொழுது இந்த பல்வேறு அந்த உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்புகளை சுட்டி காண்பித்தார் அந்த உச்ச நீதி நீதி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் ஏன்னா இது வந்து அதிமுகவுடைய நிலைப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட ரீதியாக மிக நுணுக்கமான விஷயம் உணர்வுபூர்வமான விஷயம் இதை சட்ட ரீதியாக நுணுக்கத்தோடு அணுக வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த கருத்தை நான் பதிய வைக்க விரும்புகின்றேன் அதுதான் அமைச்சரவர்கள் பேச மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அந்த மாடர்ன் டென்டல் காலேஜ் வெர்சஸ் மத்திய பிரதேச அந்த அந்த தீர்ப்பை வந்து நீங்கள் சுட்டி காட்டினீங்க அதில் வந்து ஏற்கனவே எந்த ஐந்து நீதிபதிகள் வந்து எந்த ஐந்து நீதிபதிகள் வந்து இந்த வழக்கை வந்து திரும்ப முதல்லிருந்து விசாரிக்கணும்னு சொன்னாங்களோ அதே ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அந்த அமர்வு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த மாடர்ன் டெண்டல் காலேஜ்லேயும் அந்த தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க அந்த தீர்ப்பு என்னுடைய கையிலே நான் இப்போ வச்சிருக்கிறேன் அதில் இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் பார ஒன்னாட்சி அவர் வந்து எதிர்கட்சித்தலைவர்ந்தது <laughs> 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 இத வந்து அரசியலாக்க வேண்டாம் இதுல அரசியல் வேண்டாம் என ஒத்த உணர்வு தானே இருக்கும் இப்ப திராவிட கட்சிகள் நீட் எதிர்ப்பு கொள்கையில புரட்சி தலைவி அம்மா காலத்தில் இருந்து நாங்க உறுதியா இருக்கிறது எந்த விதமான மாற்று கருத்து இல்ல அறுபத்தி நிதியமைச்சர் அவர்கள் பேரவைத் தலைவர்களே உறுப்பினர் அவர்கள் ஒரு தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி அதில் ஒரு குறிப்பை கூறி அதனால் நுண்ணியமாக சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து இதை அணுகணும் என்று கூறுகிறார் நான் கேட்க வேண்டியது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவங்க கொண்டாந்த மசோதாவில் அந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி செய்யாமல் வல்லுநர்களை கேட்காமலா அந்த மசோதாவை கொண்டாந்தார்கள் அப்ப ஏற்கனவே அவங்க பில் கொண்டாந்தாங்கல்ல அந்த பில் இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த அளவுக்கு நம்மளும் பண்ணிருப்போம்ல உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு திராவிடமணி சட்ட அதாவது சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்ற அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியதற்காக பட்டத்தை 
சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்ற பட்டத்தை புரட்சி செலவிக்கு அம்மா வழங்கினார்கள் அதனால திராவிட இயக்கத்தில் அந்த கொள்கையில் என்றைக்கும் அதிமுக எல் அளவு மட்டுமல்ல எல் முனையளவு நழு நழுவாமல் அந்த கொள்கையிலே உறுதியாக இருக்கிறது ஆண்மிகு நிதியமைச்சர் சொன்னது போல ஏற்கனவே என்ன சரத்துக்களோடு நாம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பணுமோ இப்பொழுதும் அதே பிரிவின் கீழே அதே சரத்து கொள்கையோடு தான் இந்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்படுகிறது நிறைவேற்றி நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாருடைய கருத்து அதில் மாற்று நன்றி 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 மாண்பு உறுப்பினருக்கு மாண்பு சில சில வேதனைகள் என்ன ஒரே நிமிடம் மட்டும் சில முடிச்சிருக்கேன் முடிச்சிருக்கேன் சில வேதனை அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா புரட்சி தலைவர் முன்னாள் அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் கட்டுண்டு வாழும் பிரிவினை நாடும் சமநிலையில் இணைவோம் என்று புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சொல்லிக்கிறார் எந்த காலத்திலும் கட்டுண்டு வாழும் பிரிவினை நாடும் சமநிலையில் மத்திய அரசோடு தேவைப்படுகின்ற விஷயங்களுக்கு சமநிலையில் இணைந்து அந்த விஷயத்தை தமிழகத்திற்கு தமிழகத்துடைய உரிமையை காவேரி பிரச்சனையை போல மற்ற பிரச்சனையை போல மாணவர் உரிமையை பெற்றுத்தருவதில் அதிமுக அரசு எடப்பாடியார் மரியாதைக்குரிய ஓபிஎஸ் அவர்கள் எல்லா காலத்திலும் அரசியலை தவிர்த்து விமர்சனங்களை தவிர்த்து அவதூறுகளை தவிர்த்து ஒற்றை பாதையிலே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அதிமுக சட்ட ரீதியாக ஆதரவு கொடுக்கும் ஒரே ஒரு வேதனை என்னன்னா கடந்த காலத்தில் தீர்மானத்தை எல்லோரும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைவேற்றின தீர்மானத்தை விளிம்பு வரைக்கும் சென்று மூணு அமைச்சர்கள் ஒப்புதல் பெற்ற பொழுது யாரால் யார் தொடுத்த வழக்கால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த விளக்கு பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது என்பதை மட்டும் காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வ பரஞ்சவர் அவர்கள் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இந்தியாவில் மக்களால் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தேர்தல் ஆட்சி முறை நிறுவப்பட்ட போது சென்னை மாகாணத்திலும் தேர்தல் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடந்த முதல் பொது தேர்தலில் திராவிட இயக்கத்தினுடைய தலைமகனான நீதி கட்சி ஆட்சி அமைத்தது அது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர்கள் எல்லாம் சென்னை மாகாணத்து சட்டமன்றம் எப்படி நடக்கிறது என்பதை பார்க்க வந்ததாகவும் அப்போது இந்தியாவிலேயே சென்னை மாகாணத்தின் நிர்வாக நெறிமுறைப்படி சட்டத்தினுடைய ஆட்சி நடப்பதாகவும் அவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களாட்சியின் விழுமியங்களை உருவாக்கிய மாமன்றத்தில் இந்த நாள் என்பது மிக முக்கியமான நாள் ஜனநாயகம் காக்க மக்களாட்சியின் மாண் மாண்பை காப்பாற்றுவதற்காக கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக கல்வி உரிமையை வென்றெடுப்பதற்காக நாம் என்று கூடியிருக்கிறோம் ஏதோ நீட் தேர்வுக்கு எதிராக விவாதிப்பதற்காக மட்டும் நாம் கூடவில்லை நம்முடைய தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றத்தின் இறையாண்மையை உரிமைகளை காப்பாற்றுவதற்காகவும் கூடியிருக்கிறோம் பல்வேறு இனம் மொழி பண்பாடுகள் கொண்ட இந்திய பிறநாட்டை உண்மையில் காக்கும் உன்னதமான தத்துவம் என்பது கூட்டாட்சி தத்துவம் அந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் பதினாறு வயதில அரசியல் களத்தில் நான் நுழைந்தேன் எனது பொது வாழ்வில் மறக்க முடியாத நாளாக இந்த நாள் அமைந்துள்ளது அந்த உணர்வோடு தான் இந்த மாமன்றத்தில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சமூக நீதிக்கு அடித்தளம் போட்டது இந்த சட்டமன்றம் நமது அரசமைப்பு சட்டத்திலே முதல் திருத்தத்தை கொண்டு வர உந்து சக்தியாக விளங்கியது இந்த சட்டமன்றம் பிற்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டினை வழங்க பட்டியலின பழங்குடியின மக்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டினை வழங்க சிறுபான்மையின மக்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு அருந்ததி சமுதாயத்திற்கு உள் இடஒதுக்கீடு என சமூக நீதிக்கு வழங்கியது இந்த சட்டமன்றம் அகில இந்திய அளவில் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு ஒன்றிய அரசு பணிகளில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையை செயல்படுத்த வைத்ததும் இந்த சட்டமன்றம் 
ஏன் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்விகள ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ததும் இந்த சட்டமன்றம் தான் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்விகள ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை வழங்கியது இந்த சட்டமன்றம் அகில இந்திய தொகுப்பிற்கு அளிக்கும் மருத்துவ இடங்களில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு பெற்று தந்ததும் இந்த சட்டமன்றம் தான் இன்றைக்கு இருக்கின்ற அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை நாட்டிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி சாதனை படைத்தது இந்த சட்டமன்றம் தான் அதற்கான சட்ட பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசியல் சட்டத்தின் ஒன்பதாவது அட்டவணைகளை சேர்த்து சமூக நீதிகளை மாபெரும் வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியது இந்த சட்டமன்றம் தான் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு இருந்த நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செஞ்சு இதே சட்டமன்றத்தில் தான் சட்டம் ஏற்றப்பட்டது அப்பொழுது இந்திய குடியரசுத் தலைவரும் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறார் அந்த நுழைவுத் தேர்வு ஒழிப்பு சட்டம் செல்லும் என்று கூறி சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் நம் நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றமும் துணை நின்றதும் இந்த சட்டமன்றத்திற்கு தான் நுழைவு தேர்வு வேண்டாம் என்று கூறி குடியரசுத் தலைவரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட சட்டம் தமிழ்நாட்டில் பத்தாண்டு காலம் நடைமுறையில் இருந்தது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் பொறியியல் மருத்துவக் கல்விக்கு மாணவர்களை சேர்த்து கொண்டிருந்தோம் கிராமப்புறங்களிலும் நகர்ப்புறத்திலும் உள்ள ஏழைகளிலும் நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருந்தும் எண்ணற்றவர்கள் மருத்துவர்களாகவும் பொறியாளர்களாகவும் பட்டம் பெற்று இன்று பார்ப்போற்ற மக்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இத்தகைய சமூக நீதி சட்ட நீதி ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை தமிழினத்தின் மேன்மை மொழி மேம்பாடு ஆகிய அனைத்துக்கும் அடித்தளம் அமைத்த இந்த சட்டமன்றத்தில் நின்று நீட் என்ற சமூக நீதி அகற்ற இந்த சட்டமன்றத்தால் முடியும் நிச்சயமாக முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சி பொறுப்பேற்று எட்டு மாதத்திற்குள்ள சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தை இன்று நாம் கூட்டியிருக்கிறோம் இதே போன்றுதான் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற சில மாதங்களிலேயே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணாம் நாள் சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்டினார் முதலமைச்சராக இருந்த பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அதில் தான் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் தாகத்தை தீர்த்து நமது மொழி உரிமையை நிலைநாட்டிய வரலாற்று பிரகடனமாக இருமொழி கொள்கையை நிறைவேற்றினார் பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த தீர்மானத்தில் பல்வேறு மொழி பண்பாடு நாகரிகங்களை கொண்ட இந்தியாவில் ஒரு வட்டார மொழியை மட்டும் இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது இந்திய ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் குலைத்து ஒரு மொழி பகுதி மற்ற மொழி பகுதிகளை அடிமை கொள்ள செய்திடும் என்ற உணரப்படுவது காரணத்தால் தமிழும் மற்ற தேசிய மொழிகளும் மத்திய ஆட்சி மொழிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அரசியல் சட்டம் திருத்தப்பட வேண்டும் அதுவரையில் ஆங்கிலமே ஆட்சி மொழியாக தொடர்ந்து இருந்து வர வேண்டும் அதற்கு ஏற்றப்படி இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மொழிப்பிரிவு திருத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்த மன்றம் வற்புறுத்துகிறது என்றும் தமிழகத்தினுடைய எல்லா பள்ளிகளிலும் மும்மொழி திட்டம் தகற்றிவிட்டு தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளுக்கு இடமளித்து இந்தி மொழியை அறவே நீக்கிட இம்மன்றம் தீர்மானிக்கிறது என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களால் அரசியல் களத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட நாம் இந்தியா முழுமைக்குமான சமூக நீதி கல்விக் கொள்கையை முன்மொழிவதற்காக இந்த சிறப்பு சட்டமன்ற கூடத்தில் இந்த அவையில் இப்பொழுது நாம் கூடியிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு சமூக நீதியை நிலைநாட்டிட மாணவர்களின் மருத்துவ கல்வி தாகத்தை தனித்திட கூடியிருக்கிறோம் நூற்றாண்டு கண்ட வரலாற்று புகழ்மிக்க கொள்கை முடிவுகளை மேற்கொண்ட உன்னதமான இந்த அவையின் இறையாண்மையை காப்பாற்றிட எட்டு கோடி மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் இந்த சட்டமன்றத்திற்கு அரசியல் சட்டம் வழங்கியுள்ள சட்டமேற்றும் அதிகாரத்தை பாதுகாத்திட நாம் இன்று கூடியிருக்கிறோம் நீட் தேர்வு என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட தேர்வு முறை கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இடம்பெற்ற தேர்வு முறையும் கிடையாது நீட் என்பது இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் ஒழுங்குமுறை விதிப்படி உருவாக்கப்பட்ட 
ஒரு தேர்வு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இப்படி ஒரு தேர்வு முறை முன்மொழியப்பட்ட போதே அன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் கடுமையாக எதிர்த்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய பல்வேறு மாநிலங்களிலும் எதிர்த்தது இந்தியா முழுவதும் நூற்றி பதினைந்து வழக்குகள் இந்த தேர்வுக்கு எதிராக போடப்பட்டுச்சு அப்படி வழக்கு போட்டதில் தமிழ்நாடு தான் முதன்மை மாநிலம் இந்த வழக்குகளை மொத்தமாக உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்தது இந்த தேர்வு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது என்று உச்ச நீதிமன்றமே பதினெட்டாம் தேதி ஜூலை மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அதுவும் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதியரசரின் அமர்வே அந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது அத்தோடு இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் அந்த தேர்வுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் ஒன்றிய அரசாக பாஜக அரசு அமைந்த பிறகு ஒரு தனியார் பயிற்சி நிறுவனம் இந்த வழக்கை மீண்டும் கையில் எடுத்துச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீட் தேர்வு குறித்து வழக்கு விசாரணைக்கு வந்துச்சு விசாரணைக்கு வந்தவுடனே ஜட்மெண்ட் இஸ் ரீகால் என்றும் இயர் திஸ் கேஸ் அப்ரெஷ் என்றும் இருபத்தி நாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது இதன் அடிப்படையில் தான் ஒன்றிய பாஜக அரசு பதினொன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று ஒரு அவசர சட்டம் பிறப்பித்து நாடு முழுவதும் நீட்டை செயல்படுத்தியது நீட் தேர்வு என்பதை தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு சாதகமானது தான் இந்த தேர்வின் மூலமாக மாணவ மாணவியிடமிருந்து லட்சக்கணக்கில் பணம் வசூலிக்கிறார்கள் அந்த நிறுவனங்களின் நன்மைக்காக மட்டுமே இந்த தேர்வு இன்று வரை பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இவ்வளவு பணம் செலுத்தி பயிற்சி பெற முடியாதவர்களுக்குத்தான் நாம் விளக்கு நீட்டுக்கு விளக்கு கேட்கிறோம் மசோதாவை கொண்டு வருகிறோம் நீட் தேர்வு என்பது ஏழை எளிய மாணவர்களது கல்வி உரிமைக்கு தடை போடுகிறது அவர்களது மருத்துவ கனவிலே தடுப்பு சுவரை எழுப்புகிறது நீ டாக்டர் ஆக முடியாது என்று தடுக்கிறது உனக்கு தகுதி இல்லை என்று தடுக்கிறது அதனால் தான் நீட் விளக்கு மசோதாவை நாம் கொண்டு வருகிறோம் அந்த தேர்வில் நடந்த முறைகேடுகளை நான் இந்த மாமன்றத்தில் அதிகம் விளக்க சொல்ல தேவையில்லை இருந்தாலும் நான் சிலவற்றை குறிப்பிட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த தேர்வில் முறைகேடு செய்ததாக நாலு பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடந்த தேர்வில் முறைகேடு செய்ததாக அஞ்சு பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தேர்வில் பதினைந்து பேர் முறைகேடு செய்ததாக ஒன்றிய அரசே மக்களவையில் கூறியிருக்கிறது ஆள் மாறாட்டம் செய்வது வினாத்தாள்களை திருடுவது விடைத்தாள்களை மாற்றி வைப்பது என அனைத்து முறைகேடுகளும் நடந்துள்ள இதனை சிபிஐ வழக்காகவும் பதிவு செய்திருக்கிறது நம்முடைய தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களிலும் நீட் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக பல்வேறு வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளன ஆள் மாறாட்டம் செஞ்சு தேர்வு எழுதியதாக உதித் சூர்யா என்ற மாணவரும் அவரது தந்தை வெங்கடேசனும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை ஐந்து மாணவர்கள் அவர்களின் பெற்றோர் ஆறு பேர் ஒரு இடைத்தரகர் என பன்னெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆள் மாறாட்டம் செஞ்சு தேர்வு எழுதிய பத்து பேரின் புகைப்படங்களை நம் மாநிலத்தினுடைய சிபிசிஐடி போலீசார் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கோவை மாணவர் ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இது விஷயமாக வழக்கு தொடர்ந்தார் எதற்காக என்று கேட்டால் எழுநூறுக்கு என்னுடைய மதிப்பெண் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு என்று அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி இணையத்திலே காட்டுகிறது அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு என்று காட்டுகிறது இது சம்பந்தமாக வழக்கு போட்டிருக்கிறார் தேர்வை நடத்தக்கூடியவர்கள் இதற்கு விளக்கம் தந்தாக வேண்டும் ஆனால் அதை பற்றி சொல்லாம வழக்க தள்ளுபடி செய்வதற்கு மனு போட்டார்கள் ஒன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீட் தேர்வு விடையத்தால் முறைகேடு மோசடி வழக்க சிபிஐக்கு ஏன் மாற்றக்கூடாது என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பியது இன்னொரு மாணவி தனது விடைத்தாள்களில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாகவும் தான் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டுமே பதிலளிக்காத நிலையில விடைத்தார்களை பதினோரு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காது போல இருக்கிறது என்று அவர் வழக்கு போட்டிருக்கிறார் நீட் தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட பதினைந்து மாணவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக மக்களவையில ஒன்றிய அரசே மூணு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அறிவித்திருக்கிறது கடந்த இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மாணவர்கள் சிலர் வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் செப்டம்பர் பன்னெண்டு அன்று நடந்த நீட் தேர்வில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது 
ஆள் மாறாட்டம் நடந்துள்ளது எனவே தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் சொல்ல விரும்புகிற என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நீர் தேர்வு ஒன்றும் வானத்திலிருந்து குதித்திடவில்லை பல்வேறு குளறுபடிகளோடு ஏழை எளிய மாணவர்களை தகுதி என்ற பெயரில் ஓரங்கட்ட கொண்டு வரப்பட்ட தேர்வு இது அதனால் தான் இந்த தேர்வை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அதிலிருந்து விளக்கு கோருகிறோம் நீர் தேர்வு என்பதை விட அதை மாணவர்களை கொல்லக்கூடிய தேர்வு என்றே கூறணும் நீர் தேர்வு அல்லது அது ஒரு பலிபீடம் அரியலூர் அனிதா உள்ளிட்ட பல மாணவ செல்வங்களை இந்தியாவுடைய வருங்கால தலைமுறையை நாம் இழந்திருக்கிறோம் அந்த குழந்தைகளை இளம் பிஞ்சுகளை பெற்றோர்கள் மட்டுமல்ல நாமும் இழந்திருக்கிறோம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்திய நாடே பலி கொடுத்திருக்கு பறி கொடுத்திருக்கிறது சில மாணவர்களை கல்லறைக்கும் சில மாணவர்களை சிறைச்சாலைக்கும் அனுப்பிய இந்த நீட் தேர்வு தேவையா என்பதுதான் இந்த மாமன்றத்தில் நாம் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி நான் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த மாணவ சமுதாயமும் பெற்றோர்களும் எழுப்பக்கூடிய கேள்விதான் அது அதனால் தான் நீட் தேர்விலிருந்து விளக்கு பெறும் மசோதாவை நாம் நிறைவேற்றினோமே தவிர ஏதோ எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று நான் நினைத்து விடவில்லை பல மாணவர்களை மருத்துவ கனவை சிதைத்த இந்த நீட் தேர்விலிருந்து விளக்கு பெறுவதை தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நீட் தேர்வு சமுதாயத்தில் பின்தங்கியுள்ள மாணவர்களுக்கு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளதா என்பதை கண்டறிந்து அறிக்கை சமர்ப்பித்திட ஓய்வு பெற்ற நீதிமன்றத்தினுடைய உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதி அரசர் டாக்டர் ஏ கே ராஜன் தலைமையில் பத்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டுச்சு அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பதினாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த குழு நூற்றி தொண்ணூத்தி மூணு பக்க அறிக்கையை அரசுக்கு கொடுத்துச்சு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவ முடிக்க இயலவில்லை என்று சொன்னது தகுதி திறமை பேசுகிறார்களே அந்த தகுதி திறமை கூட இந்த தேர்வில் அடிபடுகிறது என்றும் அந்த குழு தரவுகள் அதன் மூலமாக சொல்லி இருக்கிறது இந்த அறிக்கை மீது விரிவான பரிந்துரைகள் அளிக்க நம்முடைய தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு குழுவை முதலமைச்சர் என்கிற முறையில் நான் அமைச்சேன் இறுதியில் எல்லாவற்றையும் பரிசீலித்து நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விளக்களிக்க வேண்டும் என்ற மசோதா இந்த சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு இவ்வளவு விரைவாக ஆராய்ந்து உரிய தரவுகளுடன் இந்த சட்ட முன்னுடுவை நாம் நிறைவேற்றினோம் மொத்தம் இந்த அவையில் இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்களில் சபாநாயகனை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதில் நாலு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் நீங்களாக உறுப்பினர்கள் அனைவருடைய ஆதரவோடு இந்த நீட் விளக்கு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு இந்த மசோதா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் உணர்வை மட்டுமல்ல இந்த மாமன்றத்தின் நிறையாமை உணர்வையும் எதிரொலித்தது அதனை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் மாறாக அது குறித்து எந்த முடிவு எடுக்காம நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் வச்சிருந்தது அது குறித்து நாம் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்திய நிலையில் மீண்டும் நமக்கே அது திருப்பி வந்திருக்கு அந்த மசோதாவை நிராகரிப்பதற்காக அவர் சொன்ன காரணங்கள் சரியானவை அல்ல என்பதை இந்த மாமன்றத்தில் நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நீட் தேர்வு குறித்து ஆராய்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்ட நீதி அரசர் ஏ கே ராஜன் குழுவினுடைய அறிக்கை ஊகங்களின் அடிப்படையிலானது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஆளுநர் அவர்கள் அரசாணை எண் இருநூற்றி எண்பத்தி மூணு மருத்துவ மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நாள் பத்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று நீதி அரசு ஏ கே ராஜன் குழு அமைக்கப்பட்டுச்சு இக்குழுவிலே பல்வேறு கல்வியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் இந்த உயர்மட்ட குடியுடைய ஆய்வு வரம்புகளும் வெளியிடப்பட்டன பொதுமக்கள் அனைவரிடமும் இருந்தும் கருத்துக்களை இந்த குழு கேட்டு பெற்றிருக்கிறது மின்னஞ்சல் அஞ்சல் மற்றும் ஆணையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த கருத்து கேட்பு பெட்டி அதில் போடப்பட்ட மனுக்கள் ஆணையத்துக்கு பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வழங்கியிருந்தார்கள் இந்த வழிமுறைகளின் வாயிலாக எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஆராய்ந்து தனது விரிவான பரிந்துரைகளை நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் குழு அரசுக்கு பதினாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று அந்த அறிக்கை அளித்தது அதாவது தனிப்பட்ட சிலரின் ஊகங்களின் அடிப்படையில் அல்ல சுமார் ஒரு லட்சம் பேருடைய கருத்துக்களை கேட்டு பெற்று இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு அந்த பரிந்துரை அறிக்கையில் சமுதாயத்தில் பின்தங்கியோர் 
மருத்துவ கல்வியை பெறும் கனவிற்கு இடையூறாகவும் சமூக பொருளாதாரத்தை வளமிகுந்த பிரிவினருக்கு சமமாகவும் இருந்தது எம்பிபிஎஸ் மற்றும் உயர் மருத்துவ படிப்புகளில் உள்ள பலதரப்பட்ட சமூக பிரதிநிதித்துவ நீட் தேர்வானது குறைத்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஊகம் அல்ல இதற்கான புள்ளி விவரமும் இந்த அறிக்கையில் விரிவாக உள்ளது அரசு பிள்ளையினுடைய மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவாக கொண்டுள்ளவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவுகளைச் சார்ந்த வசதி குறைந்தவர்கள் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் இந்த அறிக்கையில் புள்ளி விவரங்களோடு சொல்லப்படுகிறது நீட் தேர்வு தகுதிக்கு எதிரானது என்று இந்த அறிக்கை சொல்வத ஆளுநர் விமர்சித்திருக்கிறார் இதனை மறுக்கும் ஆதாரபூர்வமான தகவல்களை நீதியரசு ஏ கே ராஜன் குழுவில் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரை தேர்வானவர்களில் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அரசு பள்ளியிலே தமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார் என்பதையும் இந்த அறிக்கை சொல்கிறது தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படும் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டில் இடம்பெற்றவர்களையும் நீட் தேர்வால் பலன் பெற்றவர்கள் என்று யாரும் தவறாக கணக்கிட்டுக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் தேர்வு திறன் குறித்து இந்த அறிக்கையில் இல்லை என்று ஆளுநர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதும் அறிவியல் பிரிவு மாணவர்கள் அனைவருமே இந்த மூன்று பாடங்களையும் படிக்கிறார்கள் எனவே மூன்று பாடங்களில் தேர்ந்தவர்கள் தான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு உயர்ந்த இடங்களை பெறுகிறார்கள் அதனால்தான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்ணே போதுமானது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இன்னொரு தேர்வு தேவையில்லை என்று நாம் இங்கே குறிப்பிடுகிறோம் நீட் தேர்வு வருவதற்கு முன்பு தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கு மேலான இடங்களை மாநில பாடத்திட்டத்தின்படி பயின்ற மாணவர்கள் தான் பெற்று வந்தார்கள் ஆனால் நீட் தேர்வுக்கு பின்னர் மருத்துவ படிப்பில் சேர்க்கையில் மாநில பாடத்திட்டத்தின்படி பயின்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது கருப்பாக உள்ளவர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது என்பது எத்தனை எத்தகைய அது பாகுபாடோ அதே போல மாநில பள்ளி கல்வி திட்டத்தின் கீழ் படித்தவர்களது புத்தகங்களில் இருந்து வினாத்தால் தயாரிக்காததும் மிகப்பெரிய பாகுபாடு தான் நீட் என்பது கல்வி முறை அல்ல அது ஒரு பயிற்சி முறை இது தனியார் பயிற்சி மையங்களைத்தான் ஊக்குவிக்கும் தனி பயிற்சி பெற முடியாதவர்கள் கல்வி பெற தகுதியற்றவர்கள் என்ற பாகுபாட்டை உருவாக்குகிறது ஒரு மாணவர் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் தனி பயிற்சிக்காக அவர்கள் ஒதுக்க வேண்டும் லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்யணும் இதனை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை எளிய மாணவர்களால் எப்படி சமாளிக்க முடியும் என்பதுதான் திரும்ப திரும்ப நாம் எழுப்புகிற கேள்வியாகும் கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி எடுக்க முடியாதவர்களால் மருத்துவ படிப்புக்கு உள்ளே நுழைய முடியாது என்பதே கட்டணம் செலுத்தி ரெண்டு மூன்று ஆண்டு காலம் பயிற்சி பெற முடியாதவர்களால் மட்டுமே உள்ளே நுழைய முடியும் என்பதை இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் மாபெரும் அறிவு தீண்டாமல் தகுதி என்ற போர்வையில் உள்ள இந்த தீண்டாமை அகற்றப்பட வேண்டாமா அதற்காகத்தான் நீட் விளக்கு மசோதாவை மீண்டும் நாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் வேலூர் கிறிஸ்துவ மருத்துவக் கல்லூரி வழக்க இங்கே கூட எல்லாரும் பேசுனீங்க ஆளுநர் அவர்கள் அதை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் இந்த வழக்கு சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அரசியல் சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமைகளுக்கு எதிரானதாக நீட் தேர்வு என்பது தொடர்புடையதாகும் அந்த வழக்கு மாநில சட்டமன்றத்தின் சட்டமேற்று அதிகாரம் குறித்தது அல்ல அது ஆகவே அந்த வழக்கிற்கும் நாம் கொண்டு வரக்கூடிய இந்த நீட் விளக்கு மசோதாவுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது மாடர்ன் பல் மருத்துவமனைக்கும் மத்திய பிரதேச அரசுக்குமான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்விலே அது நடந்துச்சு உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்து சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு உண்டு என்று தீர்ப்பளித்துச்சு அதே வழக்கில் நீதியரசர் பானுமதி வழங்கிய தனி தீர்ப்பில் மாணவர் சேர்க்கையை ஒழுங்கு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் சட்டம் மாநில அரசின் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டதே என்று அவர் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள் மாநில சட்டமன்றத்திற்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தின்படி தான் நாம் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட முன்வடிவை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அரசமைப்பு ரீதியாக நீட் தேர்வு தேவைப்படுவதாக ஆளுநர் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சமூகத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கியவர்களது உரிமைக்காக எந்த சட்ட ஏற்பாட்டையும் செய்து கொள்ளலாம் என்று அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த சட்ட மசோதாவை மீண்டும் கொண்டு வருகிறோம் அரசியலமைப்பு சட்டம் பாகுபாட்டுக்கு எதிரானது ஆனால் நீட் தேர்வு பாகுபாடு காட்டுகிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் சமூக நீதியை வலியுறுத்துகிறது 
ஆனால் நீட் தேர்வு சமூக நீதிக்கு எதிரானது அரசியலமைப்பு சட்டம் சட்டத்தின் நீதியை பேசுகிறது ஆனால் நீட் தேர்வு பணக்கார நீதியை பேசுகிறது சமத்துவம் என்பதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிநாதம் ஆனால் நீட் தேர்வு சமத்துவத்துக்கு முற்றிலும் எதிரானது அரசியலமைப்பு சட்டம் வலியுறுத்தும் அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் எதிரானது நீட் தேர்வு அதனால் தான் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு கேட்கிறோம் என்னுடைய வேதனையெல்லாம் ஏழை எளிய கிராமப்புற மாணவர்களை பாதிக்கும் மிக மோசமான ஒரு தேர்வு குறித்து அது மோசமானது தான் என்று இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு நேரம் நீண்ட நேரம் இது குறித்து வாதாட வாதாட வேண்டி இருக்கிறது என்ற வருத்தம் தான் எனக்கு வந்திருக்கு நான் சொல்வது புதிய வேண்டியவர்களுக்கு இன்னமும் புரியாமல் இருக்கிறதே என்பதும் தான் வேற எனக்கு அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தப்போ டெல்லி அமைச்சர் அவர்களிடத்துல அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்ப பேசுறப்போ கள்ளக்குறிச்சி சக்கர ஆலை விவகாரம் பற்றி போன் செஞ்சு பேசினாராம் அப்போது எதிர்முனையில பேசியவருக்கு கள்ளக்குறிச்சி என்ற பெயரை புரிந்து கொள்ளவே பதினஞ்சு நிமிடம் ஆனது என்று வேற எனக்கு அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதே மாதிரி இந்த நீட் தேர்வில் மோசமான அம்சங்களை நாம் ஐந்து ஆண்டு காலமாக விலக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் அவர்களுக்கு புரியல உண்மையில் புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறார்கள் என்று தான் கருத வேண்டியிருக்கு ஆனால் நாம் வெற்றி பெறும் வரக்கூடிய வரையில நாம் இந்த போராட்டத்தை விடமாட்டோம் என்பதை இந்த மாமன்றத்தில் அழுத்த திருத்தமாக தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே இது ஏதோ நீட் விவகாரம் மட்டும் இல்ல நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் ஒரு சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றினோம் அதை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பினார் என்று மட்டும் இதை நான் பார்க்கல யாரும் அப்படி பார்க்க மாட்டீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் இந்த சட்ட முன்வடிவை திருப்பி அனுப்பியதன் மூலமாக நமது தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் உரிமை கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டமன்றத்தினுடைய இறையாண்மை கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கு மாநில சுயாட்சி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கு கூட்டாட்சி தத்துவம் தலைகிழ்ந்து நிற்குது அதுதான் வேதனைக்குரியது அதுதான் கவலைக்குரியது இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ள மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களுக்கெல்லாம் முன் உதாரணமாக வழிகாட்டியாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பிய சட்ட முன்வடிவை நிறுத்தி வைக்க முடியும் உதாசீனப்படுத்த முடியும் என்றால் இந்த இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய மாநிலங்களுடைய கதி என்ன அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்துள்ள ஒன்றிய மாநில அரசுடைய உறவு எங்கே போகும் பல்வேறு இனம் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு கொண்ட மக்களுடைய நிலைமை என்ன மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசின் கொள்கை முடிவ வெறும் நியமன பதவிகள் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு ஆளுநர் மதிக்காமல் திருப்பி அனுப்புவது மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது அல்லவா பிறகு எந்த நம்பிக்கையில் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் யாரை நம்பி வாக்களிப்பார்கள் என்பதுதான் நாம் எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதுதான் நம்முடைய இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய பண்பாடு அதனை சிதைக்கலாமா இவற்றையெல்லாம் சிந்திக்க தெரிந்தவர்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் வலிமையான அரசா நேர்மையான அரசா என்றால் நேர்மையான அரசு தான் அனைவரும் விரும்பும் அரசாக இருக்க முடியும் வலிமையான சாம்ராஜ்யங்கள் வரலாற்றின் பக்கங்களில் மட்டும்தான் இருக்கின்றன ஆனால் பாகுபாட்டுக்கு எதிரான அசோகர் தான் மக்களால் இன்றும் நினைக்கப்படுகிறார் பலதரப்பட்ட மனிதர்களை உள்ளடக்கிய இந்திய நாட்டின் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சீர்குலைக்கும் முயற்சியாக சமீபகால காட்சிகள் அமைந்து வருவது வருத்தம் அளிப்பதாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நான் கடந்த காலத்தை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கிறேன் சமூக நிதி மட்டும்தான் திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொடை என்று சிலர் நினைக்கிறாங்க மாநில சுயாட்சியும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொடை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பேசிய அவர் நீதி கட்சி தலைவரான டி எம் நாயர் அவர்கள் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலேயே மொழிவாரி மாநிலங்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறார் மாநிலங்களுக்கு அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி செய்தால்தான் கூட்டாட்சி முறை வெற்றி பெறும் என்றும் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார் அத்தகைய முன்னோடி தலைவரான டி எம் நாயர் அவர்களை இப்பொழுது நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் அவர் சொல்லி நூறு ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு ஆனாலும் மாநிலங்களுடைய உரிமைகளுக்காக இன்னமும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன்வடிவின் மீது பதினஞ்சு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு என்று பேரின் அண்ணா அவர்கள் இதே மாமன்றத்தில் உரையாற்றுகிற போது சொன்னார் மத்திய சர்க்காருக்கும் மாநில சர்க்காருக்கும் உள்ள தொடர்புகள் எந்த கட்சி ஆட்சி நடத்தினாலும் சட்டப்படி இருக்கின்ற தொடர்புகள் நடைமுறையில் உள்ள தொடர்புகள் இவைகள் திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு அரசியல் சட்டத்தை கூட திருத்த வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு தயக்கம் கூடாது 
அதற்கான ஒரு கமிஷன் அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இதுவரை வலியுறுத்தி கொண்டு வந்ததைப் போல இனியும் வலியுறுத்தி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார் அப்படி முழங்கிய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை வியப்போடு நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு ஊறு நேர வண்ணம் மாநில சுயாட்சி அடிப்படைகளை மத்திய மாநில உறவுகளை ஆராய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ராஜமன்னார் அவர்கள் தலைமையில் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அன்று குழு அமைச்சு அதை அமைத்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் நினைச்சு பார்க்கிறேன் இருபத்தி ஏழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ராஜமன்னார் குழு அறிக்கையை அன்றைய பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அவர்களுக்கு அனுப்பி வச்சோம் அந்த அறிக்கையை பெற்றுக்கொண்டு தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் வி இன்டென்ட் டு கன்சல்ட் ஆல் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்று பதிலளித்தது இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அன்று பெறப்பட்ட கடிதம் இந்த அவையினுடைய குறிப்புகள் அலங்கரிப்பதை புரட்டி பார்த்து நான் பெருமிதம் அடைகிறேன் அனைத்திற்கும் மேலாக மாநில சுயாட்சியினுடைய தீர்மானம் பதினாறு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இதே அவைகளை கொண்டு வரப்பட்டு ஏப்ரல் இருபதாம் நாள் நிறைவேற்றப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க வாதங்களை மீண்டும் படித்து பார்த்து இந்த சட்டமன்றத்தின் நீண்ட நடிகை வரலாற்றை நான் எண்ணி உள்ளபடியே பெருமைப்படுகிறேன் அதிலும் குறிப்பாக தீர்மானத்தின் மிக முக்கியமான வாசகமாக மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலங்களில் சுயாட்சி கொண்ட உண்மையான கூட்டாட்சி முறையை உருவாக்கும் அடிப்படையில் ராஜமன்னார் குழு அறிக்கையை ஏற்று இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட்டம் உடனடியாக திருத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்த பேரவை முடிவு செய்கிறது என்று முன்மொழிந்த தலைவர் தான் நம்முடைய தமிழக தலைவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதையும் நினைச்சு பார்க்கிறேன் மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல மத்திய அரசு தேவையான அதிகார குவிகள் என்னும் விலங்குகளால் கட்டுண்டு கிடைப்பானேன் இந்த கேள்வி நீண்ட நாளைய தாகத்தை தீர்க்கும் நெல்லிக்கணியாகத்தான் இன்று மாபெரும் சபைதனில் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த முத்தமிழறிஞர் எத்தகைய தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டது என்பதை எண்ணி எண்ணி நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன் அன்றைய நாள் இந்திய அரசியல் அரங்கில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நாம் ஏற்றி வைக்கும் இந்த சுடர்களுக்கு ஒளிவிட வேண்டும் என்றவர் தமிழக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் நீட் விளக்கு சட்ட முன்வடிவை நிறைவேற்றி மீண்டும் அனுப்பி வைப்பதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கே ஒரு ஒளி விளக்கை நாம் ஏற்றி வைக்கிறோம் திமுக எதிர்கட்சியாகவும் அதிமுக ஆளுங்கட்சியாகவும் அன்றைய தினம் இருந்தாலும் நாம் இணைந்து ஒருமுகமாக நின்று நீட் விளக்கு மசோதாவை கடந்த ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதே அவைகளை நிறைவேற்றினோம் அந்த மசோதாவிற்கு குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் பெறாமல் இருபத்தி ஏழு மாதங்கள் கிடப்பிலே போட்டு வைக்கப்பட்டுச்சு இறுதியில் அது திருப்பி அனுப்பிக்கப்பட்டது அப்பொழுதே இரண்டாவது முறையாக நீட் விளக்கு சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பி வச்சிருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு தவறி போனது அதை பற்றிலாம் இப்போ நான் பேச விரும்பல அது தேவையும் இல்லை இந்த சூழலில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் குழு அமைச்சோம் அந்த குழுவின் அறிக்கையை பெற்று நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விளக்களிக்க வேண்டும் என்ற சட்ட முன்வடிவ பதிமூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நிறைவேற்றி அனுப்பினோம் அரசியல் சட்டப்படி ஆளுநர் அவர்களுக்கு உள்ள அதிகாரம் என்ன இதை நான் சொல்வதை விட ஒன்றிய மாநில உறவுகள் பற்றி ஆராய அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரி ஆய் கமிஷன் பரிந்துரையில் சொல்லப்பட்டதற்பத இந்த அவையிலே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பொது பட்டியல கன்கன் லிஸ்ட் பொது பட்டியல் இருக்கக்கூடிய பொருள் குறித்து மாநில சட்டமன்றத்திற்கு உள்ள சட்டமேற்ற அதிகாரத்தை பாதுகாக்கவே அரசியல் சட்டத்தில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்று என்ற பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்துடன் முரண்படும் ஒரு சட்டத்தை மாநில சட்டமன்றம் நிறைவேற்றினால் அதை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி ஆளுநருக்கு மாநில அமைச்சரவை அறிவுறுத்தலாம் மாநில அமைச்சரவை அப்படி அறிவுறுத்தினால் ஆளுநர் அதன்படி உடனடியாக செய்தாக வேண்டும் மன்மிகு பேரவைத் தலைவர்களே அரசியல் சட்ட பிரிவு இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்றின் கீழ் மாநில சட்டமன்றம் சட்டம் நிறைவேற்றினால் அரசியல் சட்ட பிரிவு இருநூறு இன் கீழ் அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கக்கூடிய அதிகாரத்தை ஆளுநர் அமைச்சரவை முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டே நடக்க வேண்டும் தி கவர்னர் மஸ்ட் அப்டைட் பை த அட்வைஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படும் சட்ட முன்வடிவு தன் சொந்த கொள்கைக்கு மாறாக உள்ளது என்று நிதா நிராகரிக்காமல் அமைச்சரவை என்ன அறிவுரை வழங்குகிறதோ அதன்படி தான் நடக்க வேண்டும் அதைத்தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து ஆளுநர் அவர்கள் நுழைவுத் தேர்வு ரத்து என்ற சட்ட முன்வடிவ 
நம்முடைய தமிழின தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்து இந்த சட்டமன்ற நிறைவேற்றி அந்த வரலாற்றை படைத்திருக்கிறார் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் பதிமூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நீட் தேர்விலிருந்து விளக்களிக்க சட்ட முன்வடிவு நாம் நிறைவேற்றினோம் அதை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது ஆளுநருடைய அரசியல் சட்டக்கடமை அந்த கடமையை முறையாக இனியாவது ஆளுநர் செய்வார் என்று நான் நினைக்கிறேன் எதிர்பார்க்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை நீங்களும் எதிர்பார்க்கலாம் அதுதான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்தின் சட்டமேற்ற அதிகாரத்துக்குட்பட்டு ஆளுநர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை அந்த கடமையை நிறைவேற்றவில்லை என்பதால் நானே நேரில் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்றேன் ஆளுநரிடத்தில் பலமுறை வலியுறுத்தியிருக்கிறேன் நம்முடைய மூத்த அமைச்சர் அவையினுடைய முன்னவர் நம்முடைய மான்மிக நம் துரைமுருகன் அவர்கள் நேரிலே சென்றார் ஆளுநரை சந்தித்து வலியுறுத்தினார் நம் மாநில எம்பிக்கள் எல்லாம் குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்க முயற்சி செஞ்சு அவருடைய அலுவலகத்தில் மனுவை அழித்து வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்து விளக்கி இருக்கிறோம் நம்முடைய எம்பிக்கள் எல்லாம் ஏன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுகவை சார்ந்த எம்பி அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்த எம்பிக்கள் எல்லாம் நேராக சென்று சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் தான் ஏறக்குறைய நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் கழித்து நீட் விளக்கு சட்டமன்ற திருப்பி அனுப்பி மீண்டும் சட்டமன்றம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆளுநர் அவர்கள் இந்த அசாதாரண சூழலில் அரசியல் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்றின் கீழ் சட்டமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்டமேற்றும் அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்கக்கூடிய வகையிலே மாண்பு ஆளுநருடைய செயல் இருக்கிற காரணத்தால் கடந்த அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை என்று அனைத்து சட் அனைத்து கட்சியைச் சார்ந்த சட்டமன்ற கட்சியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் கூட்டத்தை கூட்டணும் அது நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நீட் விளக்கு சட்ட முன்முடிவு இந்த அவையில் மீண்டும் நான் முன்மொழிகிறேன் வேற எங்கள் அண்ணா அவர்கள் முப்பது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இதே அவையில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தில் பேசுகிற போது கவர்னர் பதவியே வேண்டாம் என்று முதல் முதலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொன்ன நேரத்தில் அது ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனம் என்று பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த அரசியல் வட்டாரத்தில் ஒரு பகுதி இன்றைய தினம் அதே கண்ணோட்டத்திற்கு வந்திருப்பதற்காக நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அது போன்ற ஒரு சூழலை நமது ஆளுநர் நிச்சயம் உருவாக்க மாட்டார் என்று நான் நம்புகிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுடைய நலனை எண்ணி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்திற்கு அரசியல் சட்டம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தின் கீழ் மீண்டும் நிறைவேற்றி அனுப்பப்படும் இந்த நீட் விளக்கு சட்ட முன்வடிவினை காலந்தாழ்த்தாமல் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் காலம் காலமாக மறுக்கப்பட்ட கல்வி உரிமைகளை காக்க தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமைகளை காக்க பட்டியலின பழங்குடியின பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட ஏழை எளிய விளிம்பு நிலை கிராமப்புற மக்களின் நலனை காக்க இந்த சட்ட முன்வடிவை அனைவரும் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று உங்களையெல்லாம் நான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாநிலங்கள் அதிக அளவில் அதிகாரங்களை பெறத்தக்க விதத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற பேரறிஞர் அண்ணாவின் இலக்கை அடையவும் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற கலைஞரின் முழக்கத்தை வென்றெடுக்கவும் இந்த நாள் மிக முக்கியமான நாளாக அமைந்திருக்கிறது இந்த சட்டம் உன்னுடைய முன்வடிவதன் மூலமாக நானும் அதை ஆதரித்து வாக்களிப்பதன் மூலமாக நீங்களும் செய்யும் செயல் என்பது இந்தியாவினுடைய ஜனநாயக நெறிமுறைகளை காப்பாற்றும் ஒற்றையாட்சி தன்மை கொண்ட நாடாக இந்தியா மாற்றப்படாமல் தடுக்கும் இறையாண்மை என்பது மக்கள் ஆட்சியின் சட்டமன்றத்திற்குள்ள சட்டமேற்ற அதிகாரம் என்பதை நிலைநாட்டும் இந்திய துணைக்கண்டமானது அனைத்து தேசிய இனங்களுக்குமான நாடு என்பதை பிரகடனப்படுத்தும் அத்தகைய அரசியல் சட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாளாக இந்த நாளை மாற்றி அமைக்க வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களுக்கும் இந்திய மாநிலங்களின் உரிமைகளை காக்கும் பெரும் பொறுப்பை செய்வதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய தமிழ் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க நன்றி வணக்கம் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய வாதத்தை எடுத்து வைத்தால் நம்முடைய மாண்புக்கு முதல்வரவர்களுக்கு இந்த அவை நன்றி தெரிவிப்பதோடு இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் ஆளுநர் அவர்களுடைய உரையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பக்கம் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழாவது நம்பரில் 
சமூக நிலையிலும் கல்வி நிலையிலும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய நீதி அரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்களது தலைமையில் ஒரு குழுவை இந்த அரசு அமைத்துள்ளது இக்குழுவின் பரிந்துரைகளை பெற்று தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு தேர்வால் மாணவர்கள் பாதிப்படையாமல் இருக்க தேவையான சட்டங்கள் நிறைவேற்றிய அத்தகைய சட்டங்களுக்கு மாண்புமிகு குடியரசு தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற உரிய நடவடிக்கை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்று நம்முடைய மாண்புமிகு முன்னாள் ஆளுநர் அவர்கள் மாண்புமிகு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அன்று நம்முடைய சட்டமன்றத்துக்கு அவர்கள் அளித்த உரையில் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய ஆளுநர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் ஐந்தாம் நாள் பக்கம் நாற்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறாவது நம்பரில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளது பொது ஏற்படுத்துகின்றன எனவே தொழிற்படிப்புகளில் மாணவர்களின் சேர்க்கைக்கு நீட் போன்ற நுழைவுத் தேர்வுகள் தேவையற்றன என்ற இந்த அரசின் நிலைப்பாட்டை தொடர்ந்து வலியுறுத்துவோம் என்று இந்த பேரவையில் மிக தெளிவாக நம்முடைய ஆளுநர் உரையிலே இன்றைய ஆளுநர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த அவையின் மேலான கவனத்திற்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது பேரவையின் முடிவு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இங்கே தங்களால் அவை முன் வைக்கப்பட்ட ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாளிட பெற்ற மாண்புமிகு ஆளுநரின் செய்தி உரையுடன் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அன்று பேரவையால் ஒருமனதாக நிறைவேற்ற பெற்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை சட்ட முன்வடிவு சட்ட முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூணு பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகிய இரண்டின் மீதும் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது ஒருமித்த கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நன்றியை முதற்கன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாளிடம் பெற்ற மாண்புமிகு ஆளுநரின் செய்தி உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஏற்புடையதாக இல்லை என்பது இப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரின் கருத்தாக அமைந்துள்ளது எனவே பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் அன்று சட்டமன்ற பேரவையால் நிறைவேற்றப்பெற்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களால் ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் அன்று திருப்பி அனுப்பப்பெற்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை சட்ட முன்வடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூணு பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மறு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பெற வேண்டும் என கோருகிறேன் பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை சட்ட முன்வடிவு சட்ட முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குறித்து ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாளிடப்பெற்ற மாண்புமிகு ஆளுநரின் செய்தி உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஏற்புடையதாக இல்லை என இப்பேரவை முடிவு செய்கிறது எனவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறு மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது சட்டமும் சட்ட முன்வடிவு பிரிவு வாரியாக ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது பிரிவுகள் இரண்டு முதல் பதினான்கு வரை திருத்தங்கள் இல்லை பிரிவுகள் இரண்டு முதல் பதினான்கு வரை சட்ட முன்னோடியின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னும் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது பிரிவு ஒன்று பிரிவு ஒன்று முகப்புரை நெடுந்தலைப்பு ஆகியவை சட்ட முன்னோடியின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னும் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேறியது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மேற்படி சட்ட முன்வடிவு மீண்டும் நிறைவேற்றப்பெற வேண்டும் என கோருகிறேன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது சட்ட முன்னோடிவு சட்ட முன்னோடிவு மீண்டும் ஏற்கப்பட்டது
அரசினர் தீர்மானம் மான்முகி பேரவை முன்னவரவர்கள் பேரவை தலைவர் அவர்களே பேரவை விதி இருபத்தி ஐந்து ஒன்னின் கீழ் பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள் குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்படலாம் என்னும் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் இந்த பேரவை நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் இன்று நம்முடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள் குறிப்பிடப்பெறாமல் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது வணக்கம்